हेलो गाइस नमस्कार हाई सब जाना यो कैप थ्री को पास्ट इयर क्वेश्चन को यो पेपर डिस्कशन में सब स्वागत है आज हमी कैप थ्री को कस्टिंग यानी जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में आगे पेपर को डिस्कस करते हई बेसिकली तब मेरे साउंड आज चाहिए इसो भाई साउंड ठीक है एक चोटी इसो लेख दिन साउंड ठीक है कि छेन साउंड आज कि छेन आईन हेन हाई आगे साउंड आगे भर लेख दिन तो क्विक ल ठीक हो खाई तब लेख् है आगे ओके ल बेसिकली अब यह कस्तो एटा पर्टिकुलर एटेम को क्वेश्चन डिस्कस कर खास होते हैं क्योंकि यो तो वॉल्यूम पढ़े पास्ट इयर का यहां कोईसन हे सके अब तो पर्टिकुलर एटा एक्जाम को पेपर डिस्कसन कर खास तात्विक असर तो पड़े न तब तर तो मेरे उद्देश्य यहाँ खास अलग तब एक्जाम में कि कस्तो चीज ख्याल करूर्ने हो कसरी कोईसन एटेम करने हो ख्याल करूर्ने हो भाई कुरा अलग ती कुछ में जोड़ दी प्लस यू एटेम को क्वेश्चन तो डिस्कस मैं हेन एक्जाम में नहीं क्वेश्चन पेपर तब पाई सके तेलेक्शन कोईसन सिलेक्शन सही तरीका पर्ने धे विद्यार्थी गुनासो कर सर मैं गलत कोईसन पिकअप करें रही भ्यान सकिन टाइम पुगेन यहां कुछ धेरे विद्यार्थी का आँच कि फिडबैक रेरे सजेसन चाहे सदै तबन हे सके ये पेल्ले कोईसन जो ट्वेंटी मार्क्स हो सुरू में एटेम नगर्नोस् अलग अलग टाइम लगने हो रहा अलग कोईसन पढ़ना भी पर्ने जो अब यह पेल्ले कोईसन जो आगे हेन न अब अलग तो मैं यहाँ ये तो दस फंड में टाइप करें तो है तब को टेन फंड साइज में टाइप कर रि एक पेज में जो हटो अब यह तो पूरे चाहिए लगभग ढाई पेज तीन पेज जी को चाहिए अकुपाइड थी तैं एक्जाम को जो कोईसन पेपर में तो एकदम पढ़ा पढ़ा दिक्क लग् क्या अभी फिर पढ़ा खेल नहीं पंद्रह बीस मिनटसम के कलम चलाइए के करिए विद्यार्थी अलग हाथी थाल् ते भर यह लंग कोईसन चाहिए सुरूम पिकअप नगर्न मेरे सजेसन बिस्तार कुछ पर्टिकुलर कोईसन जहाँ समय बचा सकता जहाँ छिटो कर सकता तेसपट सुरू कर जब कलम चलन थालों तब कलकुलेटर दबाए कई फिगर लेखन थाल्न भो अन्फिडेन्स बिस्तार बढ़ते जान अभी तेरी कर रही बिस्तार कोईसन अर अर पिकअप करते जाने के वन बाई वन एक चोटी सब कोईसन तो के रहे हाथिन पड़ेन एवटा कोईसन कुछ चिनजान को रहे सजिलो कोईसन टेन मक्स को या एट मक्स को कुछ पिकअप कर जान सकता हई अरे फर्स्ट कोईसन देखि नहीं समय बचा थालने फर्स्ट कोईसन फ्रम द भेरी बिगिनिंग कोईसन तब टाइम सेव कर तेर लग्न पर्च हैंड राइटिंग एकदम यूनिफर्म राख स्पीड यूनिफर्म राख् अनावश्यक सजावट कर पर्देन एकदम आराम आराम सब कन्फिडेन्स का साथ कोईसन करते एकदम पढ़ी सके कन्फर्म करने तरीका नहीं अगि बढ़ो ये है कि कोईसन पढ़ते हो ये आँदी कि नहीं आऊदन भैं चेक करते कोईसन चेक करते अगि बढ़ने होने कतिपय विद्यार्थी के बन को पढ़् ये तो खाई कस्तो रही फिर अर्क पढ़् तैंत समय इन्वेस्ट भैस टाइम तो लाइस फेरी फेरी फेर री गाखे तो कोईसन बेकार टाइम वेस्ट भैस तो भर पैले सुरूम के विचार करूर्य वन सू रीड द कोईसन फिनीस हेड के जसरी हो जसरी सकू हई तस्त सोच्देखि तो वेस्ट होते टाइम को तैंर मेन को तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो तब हाई रहा अर्क कन्फिडेन्स एकदम बिल्डअप कर रख्हन तब जो एक्जाम में लेख्ता खेल तो सिल्ली मिस्टेक एवोइड करो धेरे विद्यार्थी को अनावश्यक स्किल कि क्याकुलेटर दबाने फटाफट पूरा फटाफट दबाई दिए ये जीरो मिस्टेक कता जीरो बड़ी कता के सिल्ली मिस्टेक धेरे मक्स काटे देखि ते भर अलग स्क्रीन में हेने बानी बसाल आपू ने दावे फिगर स्क्रीन में आए कि आएन है अलग एकदम आराम आराम से मैं क्याकुलेटर दबाए फिगर लेखने गुण सिल्ली मिस्टेक भी बच्चन सकता हाई अब यह जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को पर्टिकुलर पेपर डिस्कसन कर यहाँ अब इसमें यो क्वेश्चन नंबर वन जो थो यो हम किब में तो थे ये पर्टिकुलर कोईसन ट्वेंटी मार्क्स को तर यह एकदम मार्जिनल कस्टिंग को बेसिक कोईसन सोचे थे किसन मात्र लमो के थे है सामान्य जस्ते सेल्स मैनेजर ने अब यह पर्टिकुलर प्रडक्ट को जानकारी दिया सेल्स मैनेजर योग प्रोडक्शन मैनेजर योग रिप्रेजेन्टेटिव 
एडवर्टाइजिंग एजेंसी ले यो बने हो अने सीईओ ले यो बने हो अने बीपी निकालनो सीईओ निकालनो सब उल्लेख बने को अनुसार करने वाले क्या वाला उसको उल्लेख बने अनुसार करने वाले क्या वाला इस तरह टाइप का क्वेश्चन जो उनके एकदम ही सजीलो खाल को मार्जिनल कॉस्टिंग बड़ा कॉपरेज इस कोई ले सॉल्यूशन पे नहीं वाली हमारे रहा है जो वाले पर तो पला देखा होगा अरे अरे क्वेश्चन नंबर टू यो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बारे सोते कुछ दस नंबर को यो ठहर के हमारे किताब में फिफ्टी फोर क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम तेईस सोते कुछ एकदम साझीले क्वेश्चन एकदम ही साझीले क्वेश्चन अरे यो हमारे क बजेट में यो संपूर्ण विद्यार्थी ले यो क्वेश्चन गौर जन कैप टू में निबंध कैप थ्री में बनी उपयुक्त क्वेश्चन किताब थी ओ किताब में क्वेश्चन थी ओ यो सेम ही पढ़ेगा थी यो बनी आई यहाँ से यो सेम एस क्वेश्चन नंबर एटीन चैप्टर बजेटिंग वन रहा है कुछ यो बनी किताब पढ़ी थी ओ यो प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेशन करने लगा आया कुछ यो एकदम यो पनी सोच लेती हूँ किताब में यो क्वेश्चन नंबर 48 सेम टू सेम क्वेश्चन सोचते कुछ यो थ्री एक सही यो है यो पन 10 मार्क्स को अंतिस पच्चीस का रा थ्री बी यो सही ओआर बाटा ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर बाटा यो जून सात अप्रैल को कुन कुन इन्वेस्टमेंट फर्स्ट इयर को बिगिनिंग में कुछ इन्वे कति इन्वेस्टमेंट करने सेकेंड इयर को बिगिनिंग में कति थर्ड को कति फोर को कति यो पनी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर थर्टीन बाटे पड़े थे एकदम सज यो सजिले थी अलग टाइम क्याकुलेसन लगने इसमें टाइम चाहे लगे क्याकुलेसन कर बाकी देखे क्वेश्चन मध्य को थी हाई ते पी थ्री ए थ्री बी भैया अस पच्चीस गए अलग यहाँ सोलूसन तो मिस्कस करूँ लाइन मरसठी हेद क्वेसन के अभी फोर ए को यो टिक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को क्वेश्चन नंबर फाइव सेम टू सेम सोचे कुछ थियो यो पनी किताब बाटे यो पनी तब एको आठ नंबर को यो पनी एकदम ही साझीले सोचे कुछ थियो क्वेश्चन वाले ने ऐतिहासिक साझीले क्वेश्चन सोचे कुछ थियो ये किताब बड़े पार नहीं हो तो अब तब ऐले रिवीजन करती गर्न सोकने से बनी कुरा� ROI return on investment which को विन्नता या comparison या कुन superior हो भन्ने concept मा question draft करिया थियो यो सबै concept question और four मा cover करिया थियो discuss करिया थियो सामन्य data रुचिन गर question सोधे आती यो बनी सजिले थियो transfer pricing को अन्त यस पची गर four B भयाले हो अनि question और five यो चें पूरे theory थियो यो अब यो theory product sustaining cost and facility sustaining cost यो बनी को AVC method जो हम तेस में एबीसी में चार वा खाल कस्ट हो तब को यूनिट लेवल कस्ट अस पच्चीस गए बैच लेवल कस्ट अस पच्चीस प्रडक्ट लेवल कस्ट र फैसिलिटी सस्टेनिंग कस्ट या फैसिलिटी लेवल कस्ट भो प्रडक्ट लेवल कस्ट या प्रडक्ट सस्टेनिंग कस्ट और फैसिलिटी सस्टेनिंग कस्ट को बारे में लेख्स भाई थी सर्ट नोट ये इस थ्योरी में कवर भैस एबीसी चैप्टर को एक्टिविटी मेजर एंड टू टाइप्स टू अफ इट्स कमन टाइप अब यू एक्टिविटी मेजर को कस्ट ड्राइवर को अर्क नाम थी अब यह एक्टिविटी मेजर भूरा पढ़ा खेल हमें कवर चाहे गए थे या भन नी तो पार्ट से नया थी एक्टिविटी मेजर तर कस्ट ड्राइवर हो इसको मतलब अभी दुईटा टाइप्स अभी यो इन फिजिबिलिटी अथवा नन फिजिबिलिटी एंड अनबाउंडेड प्रब्लम इन लिनियर प्रोग्रामिंग यो कवर भैक हो बैक फ्लसिंग इन जेआईटी ये सजी बेन्च मार्किंग ये थिरी में पढ़ने पड़ने कुछ अलरेडी मिशिलिने थिरी में थी नहीं अभी ये एक्टिविटी मेजर चाहे अलग नया टर्म लगे होगा तर यो अब कस्ट ड्राइवर हो भुझने बितीक के थे ये सर्ट नोट भी सब अलरेडी सजील थे है क्वेश्चन नंबर सिक्स ए को लाइफ साइकल लाइफ साइकल कस्टिंग सोधे थे ये रि सजी थी कि छोड़ दिन एकदम सजिलो क्वेश्चन है ये लाइफ साइकल को कई कस्ट हो सरासर जोड़ते फटाफट करने कुछ के थे अभी क्वेश्चन नंबर सिक्स को बी पी एकदम जीके टाइप को क्वेश्चन वेरी मच इजी है एटा चाहे तब मेनुअल सीस्टम में काम कर रखे अच्छी वायरलेस यू कैश मैनेजमेंट सीस्टम इंप्लिमेंट कर ये खर्च लग् करूँ कि नगरूँ भाई कंपेरिजन टाइप को कस्ट क्वेश्चन थे एकदम सजिलो कंपेरिटिवली क्वेश्चन एकदम 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 सजिलो आगे थी हाई लास्ट टाइम में पेल्ला क्वेश्चन नदेखे भेपनी क्वेश्चन चाहे फिर सजिलो 
अरु क्वेश्चन अरु सवे लग भाग किताब में देखिए का अरे ना देखिए को भाई अपनी एकदम ही सजीलो जनरल नॉलेज ले नहीं सॉल्व करना शक नहीं खाल का क्वेश्चन एग्जाम में सोते कुतियो आई लाओ पहले से नहीं क्वेश्चन नंबर वन बड़े शुरू करूँ म क्वेश्चन नंबर वन बड़े रहम किस हाइस में यो अली मधुर मधुर टाइप को भाई चाहिए लगे ना सही अली की दियो तब अली यो तब अली यो चाहिए इसको सॉफ्ट कॉपी त्यानी रोड उसमें रख दिया कौन सा त्यान बड़े तब अली डाउनलोड करने मिल ला है तो कुरा रो त्यो अली नर है को भाई पनी त्यान डाउनलोड करने मिली या तेस्तु की करो उपलब्ध कराऊंगा त्� Cricket is being most loved game in Nepal as well. People here are interested in learning to play cricket. Most of the parents are getting their kids enrolled in various cricket academy. अब यो कोई पे लाम क्वेश्चन में नहीं गौफ़े ही दे रहे हैं उन जगह। तो relevant तो पहले data से दिमाग में रखना उस पांकी और उस चीज़ लाइस की बुरदे इंद्रा पनी होन्जा। Due to this popularity, the market for cricket kits and and accessories are also picking up. ठीक है इसमें बहुत दो सारे हमरो प्रोडक्ट को मैं most of the items of cricket kits are imported from India. Among them, one of the most demanding items is cricket shoes. Seeing the cricket market, a great market for cricket shoes, an established shoes manufacturing company in Nepal extended its product segment in cricket shoes from the last year. Cricket shoes base It is now committed to manufacture and sells quality cricket shoes. The shoes are manufactured at par with imported quality. The price of the shoes is same irrespective of their size. Size ले के भी नहीं फर्क पार देना सब ये size का shoes को price ये उठी हो बने ठीक है जब due to various factors sales of the company in this segment have been very erratic with some months showing a profit and some months showing a loss ठीक जब देरे factor ले कर दे हरे कोई ले के loss कोई ले profit होने जब बने तो ठीक है जब the company's income statement for the most recent month एक महीना को कुरा करें यानी रहा बा है ना is given below ठीक है सर कुने वाला पर्टिकुलर रिसेंट मंथ को डाटा दियो सेल्स तेरा से पचास पीयर्स पच्चीस सेरी पे पौर पीयर में बिकने अन्य पीयर में ऐसे रिस्टार लाया था पीयर इज यूनिट ऑफ सेल्स बने हो ठीक है सर कि भाई ना मतलब तेरा से पचास पीयर को ऐसे रिसेल्स रेवेन्यू वेरिएबल एक्सपेंस कंट्रीब्यूशन फिक्स अन्य called a meeting to discuss over the matter and present the idea for improvement. CEO will meeting bulao, the sales manager, production manager and the representative from an advertisement, advertising agency took part in the meeting. The thing, your CEO lagayat, sales manager, production manager ra, or ko agency ko representative, sabay meeting mein basse, the summary of idea floated where as follows. Ki ki bhaane ta, ko ko li ki ki bhaane ta hai na, tu kura abhe ro. Sales manager. An increase of rupees one lakh in the monthly advertisement budget combined with an intensified effort by the sales staff will result in an increase of eight lakh seventy five thousand in monthly sales. अब क्या बन रहा है सब बने एक लाख रुपया monthly advertising बढ़ाई दी नहीं हो बने मत हो रहे zoom कर चुके हो भाई अल कि क्लियर देखियो लाई एक लाख रुपया एडवर्टाइजिंग में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट या बजेट बढ़ाई दिने हम आठ लाख पचहत्तर हजार सेल्स बड़ी हो एक लाख रुपया बड़ी खर्च कर एडवर्टाइजिंग में आठ लाख पचहत्तर हजार रुपया को सेल्स बढ़ सेल्स मैनेजर ने यह भो सर एडवर्टाइजिंग बड़ी करूँ सेल्स बढ़ ये भो सेल्स मैनेजर ने यह भन्न रहा एडवर्टाइजिंग में फोकस कर प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बनाया था वने बाय ऑटोमेटिंग डी प्रोडक्शन प्रोसेस डी कंपनी वुड बी एबल टू स्लैश इट्स वेरिएबल एक्सपेंस इन हाफ वेरिएबल वेरिएबल एक्सपेंस एकदम आधा भयाल सा हाईवर फिक्स कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय रुपीस चौदह लाख पचासतर हजार पर मंथ डी प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बने बंदे तेरह से पचास पीयर गर्नु भो बने उड़ा कॉस्ट आई रहा वाला तेज को आधा उनसा बने अब तो कती हो यार हमला इले इले ठीक है जब फिक्स कॉस्ट साइन फेरी चौदह लाख अब इले एक आर लाख पच्चीस हजार फिक्स कॉस्ट एक्जिस्टिंग 
तो अर्क फिक्स कस्ट चौदह लाख पचहत्तर हजार प्रति महीना ने बढ़ने वाने फिर तो ठीक है प्रोडक्शन मैनेजर के दिमाग में राख्पे बस तीत हो फिस्ड कस्ट बढ़ वेरिएबल कस्ट आधा हो मैं भूसार अटोमेशन में जाने वाले ओके रिप्रेजेंटेटिव फर फ्रम एडवर्टिजिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी के न्यू पैकेज विथ सक्स बंडिंग वुड हेल्प सेल्स तो जुत्ता को जो पैकेज में सक्स मोजा को बंडल मिला राखदी सेल्स अज बढ़ा सकता द न्यू पैकेज बिंग प्रपोज वुड इंक्रीज कस्ट बाई रुपीज सेवेन्टी फाइव पर यूनिट प्रति पेयर में फिर पचहत्तर रुपया को खर्च बढ़ दिस विल हेल्प टू अर्न अ प्रफिट अफ रुपीज फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी इच मंथ इवन इफ नो अदर चेंजेस आर मेड इसलिए मैं हर एक महीना छप्पन्न हजार दुई सौ पचास रुपया कमा सकता भन्द अब यहाँ यो एडवर्टाइजिंग एजेंसी यो जो तब को एडिशनल जो तब सक्स बंडल कर दिखा खी पचहत्तर रुपया खर्च करने भैसे कति यूनिट्स बिक्च त है अलग जस्तु तेरह सौ पचास बिक्री भैर अब कति यूनिट बेच् सकता भाई कुछ कोईसन ने हो गया क्योंकि ये यूनिट्स बिक्च भिस्बले नहीं तो प्रफिट को कुछ तो आए होगा तर तो कोईसन लुकाई दिया क्या तो कति यूनिट्स बिक् और तेस के कति कमाई को कुछ मत गए कति यूनिट्स बिक् भाई इन्फर्मेसन लुका ठीक है उसे खाली ये मात्र भो कि छप्पन्न हजार दुई सौ पचास प्रति महीना कमाई होना सकता तो मोजा तब तो एक्स्ट्रा बंडल करें तो तब तो पैकेज बेच दि भाई पचहत्तर रुपया खर्च आँच तर कमाई होली तो लस नहीं एक लाख बाहर हजार पांच सौ कमाई तो धीरे छप्पन्न हजार दुई सौ पचास हर एक महीना होने ठीक है अलग यहाँ कोईसन जे जे भाज बुझ्ते जाऊँ अलग कह काम लगता तो हेरू लिक्वायरमेंट अनुसार है अभी सीओ ने के भाषा भादा खी टेन पर्सेंट रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस अलग सेलिंग प्राइस मेरे पच्चीस सौ रुपया तो पच्चीस सौ बा पच्चीस सौ बा टेन पर्सेंट घटाइनी हो कंबाइन हो इंक्रीज अफ चार लाख सैंतीस हजार पांच सौ इन द मंथली एडवर्टाइजिंग बजेट मंथली एडवर्टाइजिंग बजेट भी चार लाख सैंतीस हजार पांच सौ बढ़ाईदिने हो विल डबल द सेल्स यूनिट एडवर्टाइजिंग करने और सेलिंग प्राइस भी घटाने हो मेरे सेल्स ठैक्क डबल होने भाद ओके ठीक है रिक्वायर्ड बस अब रिक्वायरमेंट में आने भाग अगड़ी फिर एकचोटी सरसर्ती समराइज करूँ क्वेश्चन ने के मत को तो पूरे गफ हो ये तो कुछ काम छेन यहाँ एट पर्टिकुलर महीना को डाटा दिया तेरह सौ पचास पच्चीस सौ को दर ने सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिस्स कस्ट प्रफिट इस दिए अभी मिटिंग सेल्स मैनेजर अस पच्चीस गए प्रडक्शन मैनेजर अजेन्सी अस पच्चे सीईओ ने आ आप बनाई राख्या सेल्स मैनेजर ने सर एडवर्टाइजिंग बढ़ाऊँ अस हो सेल्स बढ़् एक लाख ले बढ़ऊ आठ लाख पचहत्तर हजार के सेल्स बढ़् प्रडक्शन मैनेजर ने अटोमेसन करूँ भेरिएबल कस्ट आधा हो फिस्स कस्ट तरह बढ़् एजेन्सी के भाई पचहत्तर रुपया प्रति यूनिट सक्स एडिशन करें चाहिए करूँ तेसो करने बितिक तब को छप्पन्न हजार दुई सौ पचास रुपया कमाई हो प्रफिट होने कति यूनिट बिक् के कुछ करेन अभी सीईओ ने चाहे टेन पर्सेंट सेलिंग प्राइस घटाइन हो रडिशनल एडवर्टाइजिंग बजेट में कई खर्च एक्स्ट्रा करने हो सेल्स यूनिट डबल हो ये कुछ हो अब कोईसन ने जे जे भाव यह डाटा तो तब को दिमाग में भैन त अब जे जे रिक्वायरमेंट है ते अनुसार आराम आराम से एंसर कर एक नंबर में पैला के सोद डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेसिओ पीबी रेसिओ एंड ब्रेक इवन पॉइंट इन बोथ यूनिट एंड रुपी फ्रम द डाटा अफ द रिसेंट मंथ प्रोवाइडेड बाई द कंपनी यो अगले को रिसेंट डाटा बताओं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेसिओ पीबी रेसिओ अरे अब पीबी रेसिओ नि को लगी तो यह कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स करे पीबी रेसिओ आईह ते पच्चीस गए मैं बीईपी यूनिट में सोधे बीईपी यूनिट में सोन को लगी फिस्स कस्ट डिवाइडेड बाई फिस्स कस्ट यहाँ छे डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कति हो तो भादा खेल कंट्रीब्यूशन मार्जिन यो तेरह सौ पचास ने भाग करें भैया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आईह आई हाल रुपीज में निल्ल फिस्स कस्ट डिवाइड बाई पीबी रेसिओ जो अगि निकाली सकिया भाग कर आईहाल ए नंबर को एंसर तो कई रहते रहे एक एंसर हेर तो यहाँ है सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट डिवाइड बाई सेल्स पीबी रेसिओ अभी पीबी बीपी रुपीज फिस्स कस्ट डिवाइड बाई पीबी रेसिओ करे अभी यूनिट में निल्लिने डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस करे भी भदरवाइज फिस्स कस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करे कई फरक पड़ेन यो ए नंबर को के एंसर इजी है हाई ये ओके बी में मैं फिर के सोधे हर यूजिंग इन्क्रिमेंटल एप्रोच डिटरमाइन द इंपैक्ट अफ द कंपनी करेन्ट मंथली नेट अपरेटिंग लस इन केस द आइडिया अफ सेल्स मैनेजर इज एडेप्टेड सेल्स मैनेजर ने 
उसको आइडिया एडप्ट करने हो बने हम रोज प्रॉफिट में या नेट लॉस में के कॉस्टो इम्पैक्ट आउला तो ठीक है इसे बोले बने अनसर करने हो बने सर तो बने इंक्रीमेंटल एप्रोच करने हो बने इंता इंक्रीमेंटल एप्रोच बने सर टोटलिटी में करने हो बने ये जो नी इंक्रीमेंटल सीज हो इसलाय मात्र लिए रहनु पर हो इंक्रीमेंटल सेल्स आठ लाख पचास तरह हजार को कंट्रीब्यूशन रेशियो या पीबी रेशियो तीस परसेंट करने होते हैं इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन आया ले ओ अने लेस यो यो एडवरटाइजमेंट एक लाख कढ़ाई दी सही सी इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आया लो लायर नो सी यहाँ ये इंक्रीमेंटल आठ लाख पचास तरह जा तीस परसेंट ले ये ती कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट एक लाख एक्स्ट्रा तो वैसे ही चाहिए ये तो पहले इंक्रीमेंटल इंपैक्ट दी दिए उनसे तो वन को बी पनी के पनी चाहिए ना है ना अंतिम इस पर सी वन को सी में बेस्ट ऑन द आइडिया ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर ले के वन को थियो तो वंदा ऑटोमेशन में जम अन्य इतने इस पर सी वेरिएबल एक्सपेंसेस आधा उनसे फिक्स कॉस्ट अब मेरो चाहिए नहीं वेरिएबल कॉस्ट है आधा उनसे बनी सके आचा बने तो कंट्रीब्यूशन रेशियो चेंज होनी बा ब्रेक इवन पॉइंट बोथ इन यूनिट एंड रुपी बने तो ठीक है इचा पहला कुरा तो वेरिएबल कॉस्ट ला आधा गरम बनी सी यानी रो न्यू कंट्रीब्यूशन रेशियो कशर निकालना पड़ेगा इसमें तो तेस्को आधा 875 पर्चा सेलिंग प्राइस 50 से माइनस 875 कर दा 675 पर्चा 675 डिवाइड बाय 50 से सेलिंग प्राइस गर्नु बो बने 0.75 परसेंट मेरो नया पीबी रेशियो उन्जा 30 परसेंट बड़ा 0.75 परसेंट पुक्षा ठीक है इचा अब बीपी रुपीस बने को न्यू फिक्स कॉस्ट आप बताइए देखेर क्यों नहीं बाता बंद डिवाइड बाई 0.60 परसेंट पीबी रेशियो ले गर्नी बिती के मेरो बीपी रुपीज आयो 40 लाख तेला सेलिंग प्राइस ले भाग गर्दी निवेने 16 पेयर मेरो न्यू बीपी यूनिट में अपनी आयो या पेयर में अपनी आयो तो यू पनी के पनी छाई ना यू वन को सी पनी सी को यू वन जून से यू पनी के पन छाई ना ये र on two ma chai assume that the company expects to sell 2000 pairs of shoes next month and prepare a competitive contribution format income statement showing automation and not on non automation of the production process the key one even the key assume key next month 2000 pairs big shot this one the hari automation got the hari who profit competitive income statement key and it is the non automation my key one so but down is money the ticks of the value competitive when I didn't do other peer got the hari है ना ऐसेरी कर रहा ये ऑटोमेशन में ज़्यादा है ये 2000 पीयर्स इनटू 25 से यो तो ऑटोमेशन में नौ गए पनी गए पनी तो सेलिंग प्राइस तो तेनी उनसा तो 2000 इनटू 2500 ये नहीं वैल्यू वेरिएबल एक्सपेंस सही यो 2000 पीयर्स इनटू यो 875 सही ऑयली ऑटोमेशन में हो यो 775 सही ऑट अब नॉन ऑटोमेशन में जाना तो एक्जिस्टिंग एक आर एक आर लाख पच्चीस हजार बनी बा इन्हें ऑटोमेशन में जाना उनसे चौदह लाख पचास हजार ले बढ़े सी छब्बीस लाख बनी बा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यू पनी के पनी चाहिए ना यू पनी के के भी चाहिए ना इन्हें वैरी इजी तो यू बनी के रहें जा अन थर्ड में क्या बन ऑटोमेशन तो पहले के रिकमेंड करने उनसे बने तो ऑटोमेशन में यानी रो डेफिनेटली छह लाख पचास हजार मेरे बड़ी फायदा था नॉन ऑटोमेशन में तीन लाख पचास तरह बंदा तो बड़ी फायदा था तो एट द सेम टाइम हमले के बुंदा पर्चा बंदा हरी यानी रो 2000 यूनिट्स उन पेयर बिकेरा इसर बहिरा था तो र त्यति धेरै बिक्न सक्ने सम्भावना छैन भने त फिक्स कस्ट अनावश्यक धेरै बियर गरेर पनि त भएन यहाँ 11 25 छ यहाँ 26 लाख छ ल हेर्नुस् अब यसको लागि इन्डिफरेन्स को कुरा सोधिराछ छ के थर्डमा मलाई के सोधे भने देखि त्यो इन्डिफरेन्स इन युनिट सोल्ड भनेको प्रॉफिट इन्डिफरेन्स सेल सोधिराको के मलाई भनेको यहाँ नि यस्तो के भयो भने अटोमेशन मा फिक्स कस्ट 26 लाख नॉन अटोमेटिस मा 11 लाख 25 पीबीआरएस मा 65 यसमा 30 भनेसि फिक्स कस्ट हेर्ने भने यो ठीक लागिराछ छ पीबीआर हेर्ने भने यो ठीक लागिराछ छ अनि यस्तो केसमा मलाई इन्डिफरेन्स क्वेशन सोध्न मिल्छ हैन त यसको फर्मुला हो डिफरेन्स इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाइ डिफरेन्स इन पीबीआर त्यो भनेको 42 लाख 14286 रुपैयाँको सेल्समा 
जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हो त्यो भनेको कति युनिट्स को सेल हो त डिवाइड बाइ 25 गर्नु भयो भने 1685 या भनम 1686 युनिट्स या त्यो भन्दा बढी बिक्न सक्ने सम्भावना छ भने चूज फर हायर पीबीआर किनकि फिक्स कस्ट बढी भए पनि त्यो पीबीआर ले एक्सेल एस एक्सेल गर्न सक्छ नाफाहरु हैन 1686 Based on the idea of the representative from the advertising agency, calculate the number of units that the representative is expecting to sell. Advertising agency le kya banana thi wani? 50 rupees per peer extra kharcha karni ho. The moza socks lai bundle karna ko lagi. The package ma bani dekhi 59,250 per month mein kamaun sa kincha banana thi ho. The test to usko isab le chahiye. Kati sales units chahiye? Ul base ne bani ko rahi chata ya? उले कति युनिट्स बेच्न सकिन्छ भन्ने एक्सपेक्ट गरेको रहिछ बताउनुस् त भनेर युनिट्सकै कुरा सोध्यो यहाँ मलाई हैन त ठीकै छ त एक्स युनिट सपोज भनेर इन्टु 2500 गरेर अनि त्यसपछि उले भन्यो अनुकूल चीजहरु यसरी बनाउँदा हुन्छ जस्तै यहाँ नि र है सेल्स एन्ड लेट सपोज एक्स युनिट हैन लेट सपोज एक्स युनिट इन्टु 2500 अनि भेरिएबल कस्ट चाहिँ एक्स युनिट इन्टु 1750 रुपैयाँ त पहिले भेरिएबल कस्ट को थियो प्लस 75 रुपैयाँ अहिले यो मोजाको एक्स्ट्रा यो लाग्ने भयो अनि फिक्स कस 11 25 प्रॉफिट यति 56250 हुन्छ नि यी दुईटाबाट जोडेर यता 118285250 यी दुईटा जोडेर यहाँ ल्याइयो अनि त्यसपछि सोल्भिङ सेल्स माइनस 2500x माइनस भेरिएबल कस भनेको यो 1825x भनेको यो देयरफोर x भनेको 1750 पेयर चाहिँ बिक्स अफ भन्ने उसको एक्सपेक्टेशन रहिछ भन्ने कुराहरु आन्सर गर्दिम यो पनि खासै गाह्रो के पनि थिएन डी को पनि भ्याले अनि ई मा इभ्यालुएट द आइडिया अफ द सीईओ बाइ प्रिपेयरिंग अ कन्ट्रिब्युसन फर्मेट इनकम स्टेटमेन्ट द सीईओ ले भनेको के हो भन्दाखेरि सेलिंग प्राइस 10% ले घटाइदिने हो भने देखि र एक्स्ट्रा एडभर्टाइजमेन्ट खर्च 437500 गर्ने भने सेल्स डबल हुन्छ उले भनेको चीज एकचोटी जज गरौ न त उले भने अनुसार प्रॉफिट के कति हुन्छ हेरौ हैन त उले भने अनुसार गर्दा खाली सेल्स 1350 2 डबल भयाल्यो हैन 27000 2700 पेयर 2700 this contribution margin, my fixed expense is 1,500 oil is the and the loss is the loss is the loss the loss of the loss of the the loss of the the loss the loss the loss the loss the 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 on this was the last month, say, half number point month, say, fairy mala so they go give your views in short with reason regarding the appropriate idea to be implemented. Appropriate idea key say implement gorno per lata so bonusta bani guraru guru. Test match say above sales manager le zoon idea di ratio art lak pachatra zaripa sales extra unso ek lak rupia karcha gorni way. Tio so incremental profit a iratio. Panasi usko. उसको जुन सोल्युसन लाई त तुरुन्तै इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्यो सेल्स म्यानेजरले भनेको कुरा त तुरुन्तै इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्यो तर त्यहाँ नेर चाहिँ के छ भन्दा खेरि यो इन्टेन्सिफाइड एफर्ट बाइ द सेल्स स्टाफ सेल्स स्टाफ ले पनि एकदमै मेहनत गर्नु पर्ने भन्ने कुरा छ र त्यो सधैं लङ रन मा हुन सक्दैन त्यो भएर सर्ट रन मा चाहिँ यो ठीक छ र उले उसको उले उसको उले भनेको भनाइ चाहिँ तुरुन्तै इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्यो भन्ने कुरा लेखिदिनु पर्यो प्रोडक्शन म्यानेजरले भनेको चाहिँ अब यो अटोमेसन मा जानियो भने देखि भेरिएबल एक्सपेन्सेस एकदम चाहिँ आधा हुन्छ तर फिक्स कस्ट त बढ्छ त एउटा हामी कस एन्ड डिफरेन्स पोइन्ट मा 1686 हो कि कति युनिट भन्दा त्यो भन्दा माथि बिक्न सक्छ भन्देखि उले भनेको ठीक हो भनिसकेपछि अब हामीले त्यहाँ पनि कसरी भन्दिनु पर्यो भने यदि हाम्रो चाहिँ अनि अर्को चाहिँ यो एडभर्टाइजिङ एजेन्सीले त उले 75 रुपैयाँ एक्स्ट्रा चाहिँ नि खर्च गर्ने हो भन्देखि चाहिँ तपाईको प्रॉफिट यति हुन्छ यसको मतलब 
त्यसको लागि त फेरि 1750 कति पियर बेच्नु पर्ने कुराहरु थियो त यसमा पनि यो जे भयो नि कस्टमर सटिस्फ्याक्सन बढ्ने कुरा रह्यो हैन सेलिङ प्राइस त्यही नै राखिरहेछ भनेपछि लङ रन मा यो पनि इम्प्याक्ट यो पनि गर्न सकिन्छ प्रोवाइडेड अब त्यति युनिट्स बिक्न सक्छ 1750 मा बल्ल नाफा हो तो ये सभी कुछ ऐसा लास्ट में कंक्लुजन लाइन में रख दिन वाला के सेल्स मैनेजर ने जाने का धारी इंप्लीमेंटेड करने प्रोडक्शन मैनेजर पर नहीं इंप्लीमेंट करना सके इन चाहे ये दी जाने सोरा से छह सी यूनिट्स बंदा माथी जान जा सेल्स बने एडवरटाइजिंग एजेंसी को पर नहीं इंप्लीमेंट करना सके इन चाहे प्रो तेसरी लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स को कुने ही मनी बॉर्डर थी ना जस्ट क्वेश्चन कॉलेज पढ़ना सकता तरीका ले रहा एकदम आराम ले कंफर्टेबली गवर्नर शक्य नहीं हाल को क्वेश्चन है थियो ये इसमें क्या कह रहे थे ना लवन उस क्वेश्चन नंबर वन में तो बेहरु कुने विद्यार्थी ला के क्वेश्चन सोचने सब ने छावने सोच दो ही मत यह पॉइंट्स हो कुने क्वेश्चन में तेस्तु क्या छावने सोच दाव चा अब ये क्वेश्चन नंबर टू जून छा ये क्वेश्चन नंबर टू को ए ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बारे एकदम सामान्य क्वेश्चन सोचे को थियो इसमें वेरिएंसेस सवे निकालनुस बन रहा थियो बने सी जेजे निश्चित ना सक्षत सवे निकालनुस ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ला रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बने रहे बुझने पर सब अनेकों रहे अपनी गरीब आती हो रख किताब के क्वेश्चन नंबर 50 वो सेम टू सेम सो देखो थियो डाटा रूफिगर रू सब सेम टू सेम थियो अरे अब इसमें अब रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाओ नहीं बने सके इस तो अब सेल्स मार्जिन सेल्स मार्जिन वेरिएंस पनि निकाल्न पर्यो मटेरियल वेरिएंस लेबर वेरिएंस वेरिएबल ओभरहेड वेरिएंस फिक्स्ड ओभरहेड वेरिएंस मटेरियल वेजेस वेरिएबल फिक्स्ड मटेरियल सिंगल थियो वेजेस सिंगल थियो सबै सजिलै थिए यी सबै वेरिएंस चाहिँ सबै निकाल्न पर्यो अनि त्यसपछि लास्टमा गएर चाहिँ रिकन्सिलिएसन पनि बनाइदिनु पर्ने थियो अनि यो क्वेशनमा चाहिँ सेलिङ एन्ड एडमिन एक्सपेन्स जुन छ यो चाहिँ पिरियोडिक कस्ट भनेको छ त पिरियोडिक कस्ट भनेपछि यो प्रोडक्टको कुनै कस्टमा होइन पार्ने त्यसमा हुँदा चाहिँ यसलाई लास्टमा त्यो तो भाई को बजटेड प्रॉफिट या बजटेड मार्जिन में अपनी योजना 18,000 घटा है रहा अन्य लाइफ प्रेजेंटेशन तो करने चाहिए अलग इतनी कुरा चाहिए ख्याल करने पर नहीं थियो ऐना और वो बाकी कहीं पे नहीं थे ना और उसे ऐसा भी वेरिएंस और निकाले रहे कंसिलेशन बनाए दिन कुरा रहती एक छोटी क्वेश्चन � अब डिटेल में आ रहा हूँ हिमाल इंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चर वन प्रोडक्ट एंड द इंटर प्रोडक्ट इज सोल्ड एस सून एस इट इज प्रोड्यूस देर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक टू वर्किंग प्रोग्रेस इज नेगलिजिबल ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डब्लू आई पी के बिन चाइना बाय इसको कॉम्प्लिकेशन फिर छुट्टे ही चाहिए ना अब चाहिए नहीं यानी रा द कंपनी ऑपरेट्स स्टैंड कॉस्टिंग सिस्टम एनालाइसिस वेरिएंसेस मेड एवरी मंथ बने रा डायरेक्ट मेटल एटी केजी एट द रेट फोर डायरेक्ट वेजेस टू आवर्स एट द रेट टू वेरिएबल Selling and admin expenses are not included in the standard cost and are deducted from the profit as a period cost. Budget output for sound 2077 was 5100 units budgeted. Actual result for sound 2077 were as follows. Actual production 4850 units was sold for rupees 80. बने सी एक्चुअल में से 48 से 50 बने और बिग रिपनी भायो है ना बजट से एक काउंट ना सी हम रोती हो मैटेरियल अनेक तेज पची कर मैटेरियल कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन अमाउंटेड टू 30 से केजी एट कॉस्ट मतलब 30 से केजी कंज्यूम भायो ये ती कॉस्ट लायो लेवर आवर ये ती लायो अनेक एक्चुअल ऑपरेटिंग आवर 8000 इसको मत देयरफॉर आइडल आवर चाहिँ 500 आवर हुने भयो हैन त ठीकै छ अनि त्यसपछि भेरिएबल ओभरहेड यति 2600 फिक्स्ड ओभरहेड 42300 एक्चुअल खर्च दिइरा छ मलाई सेलिंग एन्ड एडमिन 18000 अनि यो चाहिँ एक्चुअलै हो अब बजेटेड छुट्टै नदिएपछि यही नै बजेट पनि थियो भनेर मान्दा हुन्छ अनि यु आर रिक्वायर्ड टु अल क्याल्कुलेट अल भेरिएंसेस भनेको छ भनेपछि एकदम सामान्य डाटाहरु छ सबै हैन सबै भेरिएंसेसहरु निकालेर एउटा रिकन्सिलिएसन बनाइदिने कुरा छ 
एकदम सजिले छ म सर सर देखाइन्छु सोलुसन देबेन तपाईहरुलाई यो क्लासमा पनि गरेको हो यो अ यसमा चाहिँ पहिला त एब्जर्प्शन एप्रोच फलो भएको छ किनकि यहाँ नेर मेरो स्टान्डर्ड कस्ट मा चाहिँ भेक फ्याक्टियो बेडको बर्डन पनि यहाँ राखि राखिया छ मतलब यसलाई प्रोडक्टको कस्ट बनाइ राखिया छ भनेपछि एब्जर्प्शन एप्रोच फलो गर्न पर्यो हैन अनि त्यसमा चाहिँ सेल्स मार्जिन भेरियन्स को लागि डाटा बनाउनु पर्यो भेरिएबल कस्ट भेरियन्स को लागि मटेरियल र लेबर को लागि डाटा बनाउनु पर्यो मटेरियल लेबर भेरिएबल को लागि डाटा बनाउनु पर्यो अनि फिक्स्ड ओभर को लागि डाटा बनाउनु पर्यो अनि भेरियन्सेस हरु एकैचोटी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ त डाटा बनाउँदा खेरि चाहिँ पहिला सेल्स मार्जिन मा बजेटेड मेरो 51 100 युनिट्स बिक्छ भन्ने सोचेको थियौ सेलिंग प्राइस 20 रुपैया मा बिक्छ र स्टान्डर्ड कस्ट 14 यसको मतलब मलाई मार्जिन जुन छ मेरो प्रॉफिट बजेटेड प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग सेलिंग एन्ड डिस्ट्रिब्युशन हैन बजेटेड मार्जिन भनौ त्यसलाई चाहिँ इन्टु 6 यसरी आइहाल्यो 51 100 इन्टु 6 गर्दा यति रुपैया चाहिँ हामीले कमाउने भन्या थियो मतलब हाम्रो चाहिँ सोच के थियो भने 30600 रुपैया कमाइन्छ अनि माइनस 18000 त्यो 18000 त यहाँ घटेको छैन त्यो यो तपाईको 14 मा परेको छैन भने 30600 माइनस 18000 हाम्रो सोच हो नि त खास त कमाउने तर हामीले कति कमाउँ त भन्दा खेरि 4850 युनिट बिक्यो र हाम्रो चाहिँ सेलिङ प्राइस कति हो त अहिले सेलिङ प्राइस भन्दा खेरि यहाँ नि र 95600 मा बिक्री भइरा छ भनेपछि 95600 डिवाइड बाइ 4850 गरेपछि 19.71134 अब यसलाई राउन्ड अफ गर्न नि सक्नुहुन्छ एक्युरेसी को लागि यसरी पुरे राखे पनि गर्न तर 2 डिजिट सम्म लेख्दा हुन्छ है त अनि माइनस अनि यो यो जुन 14 हेरि यहाँ चाहिँ कस्ट राख्ने हो है यो चाहिँ यो चाहिँ एक्चुअल सेलिङ प्राइस माइनस बजेटेड कस्ट हो के किनकि यहाँ बजेटेड कस्ट किन राखिन्छ किनकि तपाईको चाहिँ यो जुन कस्ट लाग्ने कुरा हो त्यो त सेल्स डिपार्टमेन्टको हातमा छैन त्यो कस्ट बढी लगाउने दोष सेल्स म्यानेजरको होइन या सेल्स डिपार्टमेन्टको होइन त्यही भएर उसको परफर्मेन्स एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ हामी एक्चुअल सेलिङ प्राइस माइनस बजेटेड कस्ट लिन्छौ यो जुन चाहिँ एक्चुअल मार्जिनमा यहाँ नि एक्चुअल कस्ट लिदैनौ कहिले पनि बजेटेड कस्ट लिन्छौ यो कुराहरु तपाईहरुले पढ्दा खेरि डिटेलमा पढ्नु पर्ने हुन्छ यो है किन कस्टको इम्प्लिकेसन एता कस्ट भेरियन्स तिर हेर्छौ के हामी भनेपछि अहिले सेल्स मार्जिन भेरियन्समा के हेर्छौ भन्दा खेरि उतापट्टि कस्टिङ डिपार्टमेन्टले उतापट्टि कस्ट तिरको ले अप्टिमम काम गर्यो भनेदेखि सेल्स तिरबाट कस्तो योगदान छ त प्रॉफिटमा भन्ने कुरा हेर्नलाई हामी कस्ट चाहिँ बजेटेड कस्ट राख्छौ मतलब एक्चुअल सेलिङ प्राइस माइनस बजेटेड कस्ट राख्छौ भनेपछि हाम्रो मार्जिन हुनु पर्ने छ मार्जिन थियो भने 5.71134 भयो भनेर यसरी तपाईको चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई गरेर राख्नुस् यो कति आउँछ 27 27700 हो है यो है यो 27 मा त यहाँ अलि मिसिङ भएको छ 27700 त यो चाहिँ तपाईको सेल्स into 2 hour into 2 hour variable so I got a you rate for two zero point three like here you saw for after got down they say kg lakho 9800 rupees cards of a co and the like balancing figure rate ILO and this three name paid hour 8500 and he cards of sore other arts a you rate ILO to 8500 map any working hour art has a right idle hour 500 hour you value and variable over it yeah art has a working mama to lag new idle my lag dinner I know is a way on rate so be sure to be a cost lakhs of one agreed her on a फिक्स्ड ओभरहेड को लागि चाहिँ एक्चुअल मा 42300 भनेकै छ अनि 5100 युनिट्स बजेटेड हो रिकभरी रेट ये 7.4 भइहाल्यो यताबाट अथवा आवर बाट गए पनि हुन्छ 5100 2 आवर गरेर गए पनि हुन्छ हैन नत्र भने युनिट्स बाटै जानु हुन्छ भने पनि बजेटेड फिक्स्ड ओभरहेड यो भयो कति उठ्यो त भन्दा 4850 युनिट इन्टु यो गरेर सेल्स मार्जिन वेरिएंस वॉल्यूम वेरिएंस र प्राइस वेरिएंस को इम्प्याक्ट अनि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस युजेज र मटेरियल प्राइस वेरिएंस को इम्प्याक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस इफिसिएन्सी आइडल र लेबर रेट को वेरिएंस को इम्प्याक्ट यो सबै कुराहरु त अब तपाईहरुले पढ्नु भागे होला है यो डिटेल मा चाहिँ त्यस्तो धेरै जानु परेन अनि त्यस्तै भेरिएबल ओभरहेड वेरिएंस मा अनि इफिसिएन्सी र रेट वेरिएंस फिक्स्ड ओभरहेड वेरिएंस मा यो पहिला स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड फर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल मतलब यो माइनस यो यो माइनस यो अनि त्यसपछि गएर भोल्युम भेरियन्स यो माइनस यो अनि एक्सपेंडिचर भेरियन्स यो माइनस यो त यी कुराहरु चाहिँ यहाँ लेखिहाले अनि त्यसपछि सेलिङ ओभरहेड एक्सपेंडिचर भेरियन्स बजेटेड केही पनि चुपचाप छ त यो त्यही मानेर नील अनि लास्टमा रिकन्सिलिएसन बनाइदिनुस् बजेटेड प्रॉफिट भनेको यो 30600 18000 चाहिँ यहाँ घटाउनु पर्यो है भनेपछि 
अने लाय ऐसो क्रॉस चेक करने को लाय सात से एक साठ से एक्चुअल प्रॉफिट हो गया इन तब अने रन लाय सेल्स एक्चुअल लेखनु बो कॉस्ट ऑफ मैटेरियल लेवर वेरिएबल फिक्स सेलिंग सब ये एक्चुअल रखते हैं उस ठेक पे नेट प्रॉफिट एक साठ से आऊं चा आंसर मिले को अपने प्रमाणित हों चा यो एकदम सजीलो कोई क्वेश्चन हो यो तब अले क्लास में अपने यो ऑलरेडी अलग ही टाइम लगने चाहिए डेफिनेटली छह कि नहीं कि दस नंबर में सब ये वेरिएंस जो डाटा बनाओ नहीं पड़े हो अन्य सब ये वेरिएंस निकाल नहीं पड़े हो आई ना अरे कौन सिलेशन बनाओ नहीं पड़े हो बंदा हरी अठारह मिनट में अली हम्मे हम्मे नहीं पौर निकाल को चाहिए देखें जागे यो क्वेश्चन चाहिए स तो यही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो अब यह क्वेश्चन में टू बी अब इस डिस्कस करूँ रो तो बजेट को क्वेश्चन हो कैप टू में इच एंड एवरी स्टूडेंट ने करे हो रनल में यह क्वेश्चन छाइना किताब में हू ब हू क्वेश्चन नंबर एटीन सेम क्वेश्चन हो एकदम कहीं गाड़ो छे एकदम सजिले मध्य क्वेश्चन हो इस मैं धीरे डिस्कस करने अलग टाइम राखिन ये अलरेडी तब कैप टू देखे क्वेश्चन सबका सब विद्यार्थी पढ़े फाइनल में अलग कुछ नया क्वेश्चन है यो यह सजील एंसर यहाँ राख दिया तैयार बुझीने खालक उसमें ये आप तेफर कर सकूँ इसमें कुछ दम छेन डिस्कस करना हाई अब यह क्वेश्चन नंबर थ्री अब यह क्वेश्चन नंबर थ्री पी चाह थ्री को ए यो पार्ट पनी किताब के क्वेश्चन नंबर 48 सेम टू सेम क्वेश्चन हो डिटो एट के मिस न भैकन सेम टू सेम क्वेश्चन सोधे अब इसमें एकदम सामान्य क्वेश्चन छोटे एक्टिविटी जो ये क्वेश्चन में चाहे ख्याल करूर्ने कुछ जो एक्टिविटी है अल्फाबेटिक वाइज दिखा खेल जैसे भी ए बी सी इस दिन थो कि प्रिशिडिंग एक्टिविटी के होने दिन्थ्यो एक्टिविटी दिन्थ्यो अभी इसको सक्सेडिंग हो कि प्रिशिडिंग एक्टिविटी को दिन्थ्यो तर यह क्वेश्चन में चाहे एक्टिविटी इस ए बी बी सी बी डी भर ये वन टू टू ए थ्री इसी भाई कर रही सीधे यो जो इवेंट में इस नंबरिंग लगा फटाफट बना सकता यो केस में कुछ डम्मी में अब जस्ते अब यहाँ तो पूरे डे छि डम्मी कुरा आएन यो एक्टिविटी जो अल्फाबेटिक वाइज होता खरी ओके गाइज यहाँ सानो टेक्निकल इश्यू आए साउंड को तेज भर यहाँ ओके लाहमी कहाँ थे वो यहाँ यो क्वेश्चन में थ्री को ए माथे हो आमी यहाँ 
यो जुन नेटवर्क एनालाइसिस को क्वेश्चन जुन थे यो पनी किताब के क्वेश्चन हो यो है यो पनी ऑलरेडी हमले क्वेश्चन नंबर 48 किताब में इच्छा यो ऑलरेडी क्लास में ये सॉल्व करे क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन यो यो क्वेश्चन मार्च है जुन यो एक्टिविटी आ रुचा यो एक्टिविटी अल्फाबेटिक बाय बच्ची तक खास सिंगल एबीसीडी इस तो मात्र लिखनु पर नहीं हो अन प्रीसीडिंग एक्टिविटी आ रुदिनु पर नहीं हो सामने तैयार है ना तो यो क्वेश्चन मार्च है इसलिए एबीबीसी बने रहा इसलिए दिया था रख कोई पनी तो जीरो आ � ते तो न्यूमेरिक होना हमने सोच लिया उन्हें डायग्राम बनाऊँ ना वनेशी अब यो अल्फाबेटिक बॉय पर नहीं ऐसेरी ये देखी बी जाने बी देखी सी जाने ऐसेरी प्रोस्टेट कर लेग दिए पची हमले डायग्राम बनाऊँ ला अजा इसमें पनी सोच लिया बात हो कि कारों थी क्या ना भाई और ये क्वेश्चन मत सही नेटवर्क अन्य बी बाढ़ सी गायो अन्य बी बाढ़ डी पनिंग गायो बी बाढ़ ई पनिंग गायो बन रहे हैं ऐसे तो पहले हमारे हमने यो डायग्राम बनाऊँ ना सकी आलून सा अन्य यो जोन डेज और भरने को लगी चाहिए यो वीक्स और भरने को लगी है वीक्स में सही एक्टिविटीज़ उन ड्यूरेशन सा ये यो वीक्स और भरने को लगी चाहिए � टाइम मोस्ट फोर मोस्ट लाइकली टाइम किन्हीं की मोस्ट लाइकली टाइम रिपीट होना सकने बड़ी चांस होने से बनी है इसलिए चार वेट दिए को इसलिए एक एक वेट दिए रहा डिवाइड बाय सिक्स करो और एन एवरेज ड्यूरेशन निकाले को हमले यो चीज़ है और ये सरी कर रहा यो निकाली सके बसी ये चीज़ और रखे रहा आह लाख समय लाख सब बनी हुई है निकाली इंचा तो तेरे को लगी है इम्पॉसिबल पाथ हो रुके क्यों होता है ए बी डी अंतिस पे या चाइ ए बी सी इस तरह मल्टीपल जो दिसे पाथ हो रही है तो सब पे लिखे रहा और यानी रहा ये ड्यूरेशन आ रहा है सब पे पाथ को ड्यूरेशन आ रहा है लिखे रहा है सबसे हाई है ना ये यो पाथ यो लॉन्गेस्ट रही था बने सी चाहिए हमरो यो जो लॉन्गेस्ट पाथ होना तो उन्हें क्रिटिकल पाथ होना या लॉन्गेस्ट पाथ कंप्लीट करने को लगे जो ती दिन लाख सा त्यती दिन में हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होना बने कुरा आ रहे हैं यो एक नंबर कोई आंसर ये सरी तुरंत आया लसा यो � है ना 24 वीक्स में ये प्रोजेक्ट बन जाओ। कैलकुलेट डी एप्रोक्सिमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ़ डी वर्क पैकेज बीइंग कंप्लीटेड विदिन 16 वीक्स। 16 हफ्ते में सकीने प्रोबेबिलिटी चाहिए कती छता। सामने तेरा 24 हफ्ता लाख छता और 16 हफ्ता आगाह दी नहीं भयानक सकीने प्रोबेबिलिटी कती छता। बन रहे इसे प्रोबेबिलिटी को तो पहले यो प्रोबेबिलिटी अनि प्रोवाइड डर्ड प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीट विदिन 16 वीक्स तेज कुला की पहला स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने पर हो स्टैंडर्ड डेविएशन वाले को सब एक क्रिटिकल पाथ में भाई का क्रिटिकल एक्टिविटी और उसको वेरिएंस को सम करे रा अंतिम स्पष्टी कर जाए अंडरूट कर दिन वाली स्टैंडर्ड डेविएशन आऊंगा � जून जून क्रिटिकल एक्टिविटी हो तेज को मात्रे वेरिएंस निकाल दिए बनी होन्जा ये सब ये पढ़ देना ये कुछ ऐसा तो तेरे अब ए र बी तेज को पढ़े हुए ना और तेज पची कर बी र सी तेज को पढ़े हो तेज पची कर सी र यफ तेज को पढ़े हुए ना सी र यफ को और तेज पची कर यफ र जी यफ र जी को पढ़े हो और जी र य ये वड़ा यो जोड़े आ दूसरा जोड़े आ चुकी हो अन्य फिर और कुपनी यो तीसरो पन जोड़ी हो अन्य यो चौथो पनी जोड़ी हो अन्य यो और यो जोड़ी होई अन्य तीस पची जोड़े रा फिरी ऐला अंडर रूट कर दी से बची स्टैंडर्ड डेविएशन वन वीक आयो इसको अर्थ क्यों बनी वन वीक को अर्थ चाहिए म अब जैसे 24 हफ्ता में सकिन चा तो अन एन एवरेज एक हफ्ता की 25 लाख न सकता कि 30 लाख न सकता ये तो खाल को वेरिएंस छाई एक्टिविटी आ रुको पनेसी यू पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 24 हफ्ता में नॉर्मली सकिनी हो 
on an average man deviate gorno sakini maniko ki teis na sakini ki sabis na sakini cha maniko tara una ta ali agadi mini sakini kura ar ta unsa ne tara dhera is a standard deviation matlab normally one of hoja one is a way a sora hapta agadi sakini maniko ta art art hapta agadi sakini maniko ta a one go is jade one go required time sora minus so we divide by standard deviation one one go minus eight i rasa of a hapta deviation boy which is art art hapta agadi sakini chance take them rare unsa ta they were this way answer has zero zero on the race to go to the hari bento by the you i'm really answering you on the belly you but i'm not going to use him to talk it's my ex body and beach my body is still going to sleep it is a center matter how yeah hey you're at the number of your ex bar 24 value you know is your zero zounds up to a sort of a beyond even if i see you want to change zero one go minus eight of i'm really saying you ex bar butter यता तीर को वैल्यू तपाईले जेड टेबल ले दिन्छ के अब जेड टेबल त्यति खेर तपाईले उपलब्ध गराइन्छ एग्जाम मा अनि यहाँ बाट अब यताको वैल्यू अब माइनस 8 छ भनेपछि यताको वैल्यू दिएला अब त्यो जेड टेबल कुन दिन्छ हैन अब यहाँ नि तपाई माइनस जेड भनेको नि तपाईले जेड टेबल हेर्नु भयो भने यो 3.7 भन्दा भ्यालु माथि हुँदै हुँदैन के भनेपछि 3.7 भन्दा माथि जाने बित्तिकै त्यो नगर्ने अब त्यो जिरो हो के त्यो भ्यालु जस्तै अब uh, 3.7 and above my 0 0.499 and 50 percent of the hinge up when you come at love the value of the value the law is ready when you go yeah near a zero say 3.7 nine a sum of the value match a you at the made them negligible game the main log what ask person to cover by shake the main any symmetrical set pounds you the quality to the not like the main not only zero point four nine 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 is a dear one अनि यहाँ यहाँ सम्मको स्पेस यसको मतलब यहाँ सम्मको स्पेस भने के 50 हो भने यता पट्टीको सोधेको हो नि त विदिन 16 भनेको यता पट्टीको सोधेको त त्यो भनेको एकदम नेग्लिजिबल हुन्छ भने 0% आन्सर लेख्दिनी हो हैन प्रोबेबिलिटी अफ करेस्पोंडिंग जेड यो भनेको चाहिँ तपाईको 50% हो हेन्स प्रोबेबिलिटी अफ कम्प्लिटिंग द प्रोजेक्ट विदिन 16 वीक्स भनेको 50% यहाँ सम्म भयो अब टोटलमा 50 हुन्छ टोटलमा 50 बाट यो 50 घटाइदिने बित्तिकै यो एरिया आउँछ यो भनेको लगभग 0% हुन्छ भनेर 0% आन्सर लेख्दिनी हो यो 0% प्रोबेबिलिटी भएको क्वेशन यही एउटा थियो यही क्वेशन एग्जाममा सोध्या थियो के जहाँ चाहिँ z को भ्यालु 3.7 या त्यो भन्दा माथि या त माइनसमा आउँछ या त प्लसमा आउँछ त्यो आउने बित्तिकै त्यसको भ्यालु चाहिँ लगभग अब अब तपाईको चाहिँ नि 3.7 भन्दा कुन टेबल दिया छ हैन z टेबल पनि विभिन्न खालका हुन्छन् तपाईको x बार बाट राइट साइड तिरको हुन पनि सक्छ यता तिर पनि हुन सक्छ यही लेफ्ट बाट यहाँ सम्मको पनि हुन सक्छ अब कुन दिया छ हैन अब त्यो हिसाबले तपाईले इन्टरप्रेट गरेर गर्नु पर्ने हुन्छ त यहाँ नि र अब यो 8 8 आको छ यसको इन्टरप्रिटेसन गर्दा खेरि अब 24 हप्तामा सकिने 8 हप्ता भन्दा अगाडि सकिने चान्स भनेको एकदम हुँदै हुँदैन भनेर आन्सर गर्नु पर्यो के त त्यसरी आन्सर हुन्छ यो कुरा हेर्ने हो है ल त यी कुराहरु पनि यहाँ लेख दिएछु मैले सबै कुराहरु यो किताबमै गरेको क्वेशन थियो अब यो जुन बी नम्बर को पोइन्ट हो यो पनि यो क्वेशन नम्बर 3 को बी यो पनि सेम टु सेम क्वेशन नम्बर 13 को ट्रान्सपोर्टेशन च्याप्टर बाट सोधेको थियो अब यो ट्रान्सपोर्टेशन को एउटा सर्टेन टेक्निक हुन्छ सोल्भ गर्ने हैन तपाईको अब यो पर्टिकुलर क्वेशन धेरै सबै विद्यार्थी लगभग हेरेकै हुनु पर्छ अलरेडी यो किताब हरेक किताबमा भएकै क्वेशन हुन्छ यो क्वेशन चाहिँ अनि तर अलि लामो चाहिँ छ तर त्यस्तो सोल्भै नगरेको नदेखेको क्वेशन चाहिँ होइन के यो सबैले देखेकै हुनु पर्ने क्वेशन हो है यसमा सर्टेन टेक्निकहरु हुन्छन् जस्तै अब तपाईले यहाँ प्रश्न चाहिँ के हो भन्दा खेरि चाहिँ एकचोटी यहाँ पढौ सरसर्ती नेक्स्ट 4 इयर्स मा नेक्स्ट 4 चार वर्ष सम्म के कसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो त्यो प्लानिङ गर्नु पर्ने छ 5 इन्भेस्टमेन्ट टाइम हैव बीन सेलेक्टेड इन्भेस्टमेन्ट क्यापिटल हैव बीन एलोकेटेड फर इच अफ द कमिंग 4 इयर्स एन्ड मैक्सिमम इन्भेस्टमेन्ट लेभल हैव बीन एस्टाब्लिश फर इन्भेस्टमेन्ट टाइप पहिलो इयर हामीसँग 5 लाख रुपैयाँ छ दोस्रो इयर लगानी गर्न 6 लाख छ तेस्रो इयर 7.5 छ चौथो इयर 8 लाख रुपैयाँ छ यति पैसा हामीसँग छ अवेलेबल छ र हरेक इन्भेस्टमेन्टमा हामीले म्याक्सिमम लगानी गर्न म्याक्सिमम इन्भेस्टमेन्ट 7.5 लाख यहाँ गर्न सक्छौ 6 लाख यहाँ गर्न सक्छौ 5 यहाँ गर्न सक्छौ 8 10 यसरी गर्न सक्छौ भनेको छ हैन अनि यहाँ नि चाहिँ यो तपाईलाई नेट रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट अफ इच रुपी अप टु द एन्ड अफ द प्लानिङ पीरियड इज एज फलोस भनेको टाइप इन्भेस्टमेन्ट ए मा लगानी गर्नु भयो भने इयर 1 मा सुरुमा लगानी गर्नु भयो भने इयर यो इयर 1 मा लगानी गर्नु भयो भने देखि यो एट द एन्ड अप टु द एन्ड अफ द प्लानिङ पीरियड मतलब चौथो वर्षको अन्तिममा तपाईलाई 80 पैसा आउँछ 
पहिलो साल लगानी गर्नुभयो भने ए मा 4 वर्षसम्म लगानी गर्नु भने 80 पैसा रिटर्न दिन्छ दोस्रो सालको बिगिनिङमा लगानी गर्नु भने 5500 पैसा दिन्छ तेस्रो सालको सुरुमा लगानी गर्नु भने 30 पैसा चौथो सालको सुरुमा लगानी गर्नु 15 पैसा त्यस्तै यो इन्भेस्टमेन्ट बी ले चाहिँ पहिलो सालको लगानीमा 1 रुपैयाँ लगानी गर्नुभयो भने 4 वर्षसम्म लगानी गर्दा 90 पैसा दिन्छ दोस्रो सालको सुरुमा लगानी गर्नुभयो भने त अर्को 3 वर्षसम्म गर्नुभयो लगानी गर्नु 65 पैसा दिन्छ तीन तेस्रो वर्षको बिगिनिङमा गर्नुहुन्छ र तेस्रो र चौथो वर्ष लगानी गर्नुहुन्छ भने 25 पैसा दिन्छ चौथो वर्ष लगानी गर्नुहुन्छ भने 12 पैसा दिन्छ यसरी तपाईलाई हरेक इन्भेस्टमेन्ट को कुन कुन इयरमा बिगिनिङमा लगानी गर्दा खेरि त्यो अप टु द एन्ड अफ द प्लानिङ पिरियड लगानी गर्दा के कति कमाई हुन्छ भन्ने कुराहरु यहाँ मलाई यसरी रिटर्न दिएको छ अनि यो हरेक इन्भेस्टमेन्टमा के कति म्याक्सिमम लगानी गर्न सक्छु त नि ओभरलमा चारै वर्षमा भन्ने कुराहरु पनि यहाँ गर्यो र हरेक वर्ष अवेलेबल फन्डको कुराहरु पनि यहाँ मलाई गर्यो र क्वेशनले के सोधिराछ भन्दाखि डिटरमाइन द अमाउन्ट टु बी इन्भेस्टेड एट द बिगिनिङ अफ इच इयर इन इन एन इन्भेस्टमेन्ट टाइप सो एज टु मैक्सिमाइज द नेट रुपी रिटर्न फर द 4 इयर पीरियड अंडर भोगल एप्रोक्सिमेशन मेथड भनेको मतलब यो ए बी सी डी ई यो जुन पाँच वटा इन्भेस्टमेन्ट क्याटेगोरी छ ती इन्भेस्टमेन्ट क्याटेगोरीहरु हरेक सालको सुरुमा के कति लगानी गर्नुहुन्छ टु मैक्सिमाइज द नेट रिटर्न नेट रिटर्न बढी भन्दा बढी कमाउनलाई हरेक वर्षको सुरुमा के कति रुपैयाँको लगानी गर्न पर्ला बताउनुस् भीएएम अन्तर्गत बताउनुस् भनेर भन्दै छ लास्टमा नेट रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट के कति हो त नि चार वर्षमा कति कमाउने हो त्यो कुरा पनि भन्नुस् भनेर भनेको छ हैन अब यसको गर्ने तरिका छोटै एउटा छुट्टै टेक्निक छ यसमा ट्रान्सपोर्टेसन टेक्निकमा हैन ती कुराहरु छन् अब यसमा पाँच वटा स्टेप छ एउटा प्रिलिमिनरी चेक डाटा ब्यालेन्स हुनु पर्यो डाटा मैक्सिमाइजेशन छ भने देखि त्यसलाई मिनिमाइजेशन म्याट्रिक्समा लिएर जानु पर्यो हैन अब यहाँ चाहिँ मैक्सिमाइजेशन छ भने मिनिमाइजेशनमा लिएर जानला के के गर्ने यो यो फर्स्ट प्रिलिमिनरी चेकमा अनि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ इनिसियल बेसिक सोलुसन ड्राफ्ट गर्न पर्यो भीएएम बाट अनि त्यसपछि स्टेप 3 मा प्री अप्टिमिलिटी टेस्ट अनि स्टेप 4 मा अप्टिमिलिटी टेस्ट अनि त्यस्तै अप्टिमिलिटी टेस्ट मतलब सबै जुन डेल्टा आइजे हो त्यो चाहिँ 0 या पोजिटिभ भयो भएको हुनु पर्यो भन्ने टेस्ट हुन्छ चाहिँ अप्टिमिलिटी टेस्ट चाहिँ अनि प्री अप्टिमिलिटी टेस्ट भनेको चाहिँ अप्टिमिलिटी टेस्ट गर्न तब मिल्छ जब चाहिँ तपाईहरुको यो नम्बर अफ एलोकेशन जुन छ त्यो चाहिँ m प्लस n माइनस 1 इक्वल टु नम्बर अफ एलोकेशन यो ठ्याक्क बराबर भयो भने देखि अप्टिमिलिटी टेस्टमा जान सकिन्छ र अप्टिमिलिटी टेस्ट भनेको डेल्टा i चाहिँ 0 या पोजिटिभ हुनु पर्छ सबै भन्ने कुराहरु हुन् अनि त्यसपछि लास्टमा यो भइसकेपछि फाइनल सोलुसन अनि लास्ट यो इम्प्रूव म्याट्रिक्स फाइनल म्याट्रिक्स बाट चाहिँ फाइनल आन्सर गर्न सकिन्छ स्टेप 5 वटा यति यति हामीले चाहिँ यहाँ पढ्या थियौ है अब यसको चाहिँ यसको डिटेल अब जुन छ यसको कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ त अहिले यहाँ बताउन सकिदैन धेरै कुराहरु छन् यसमा अहिले चाहिँ जस्ट तपाईहरुलाई यो बेसिक जस्तै अब पहिला त डाटा ब्यालेन्स हुनु पर्यो त्यो भनेको चाहिँ डाटा ब्यालेन्स हुनु परेको अर्थ के हो भने हामीसँग पैसा कति छ हामीसँग 6 5 11 7 18 र 8 26.5 लाख हैन भनेको 26.5 मतलब 26 50000 मा राखेछु मैले फिगर यहाँ चाहिँ अनि हामीसँग टोटल मैक्सिमम इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिने कति हो त भन्दा खेरि 3650 रुपैयाँ मैक्सिमम लगानी गर्न सकिन्छ जबकि पैसा चाहिँ जम्मा 2650 6000 मा छ यो फिगर यसको मतलब अनब्यालेन्स भयो अनब्यालेन्स हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ अब यहाँ निर हामीसँग पैसा छैन लगानी चाहिँ जति पनि 3650 गर्न सकिन्छ पैसा चाहिँ 2650 मात्रै छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ हजार रुपैयाँ डम्मी रुपी हामीसँग अवेलेबल छ अनि त्यसपछि गएर जसमा जिरो रिटर्न आउँछ भनेर एउटा डम्मी इयर जस्तो अब यहाँ निर तपाईले यो 1 2 3 4 मा त यति पैसा मात्रै भयो 1000 चाहिँ यहाँ डम्मी इयरमा लगानी गरेर हजार रुपैयाँ लगानी गरेको जसको रिटर्न जिरो हो भनेर एउटा पहिले तपाईले ब्यालेन्स गर्न पर्यो डाटालाई यताबाट पनि 3650 यताबाट पनि 3650 ब्यालेन्स गरिसकेपछि अनि त्यसमा पनि फेरि मैले एउटा सजिलोको लागि के गर्दै आछु भने यो जुन डेसिमलमा छन् क्याल्कुलेसनहरु छ एलाई इन्टु 100 ले मल्टिप्लाई गर्दैछु सबै अलि फिगर सजिलो पनि हुन्छ के त धेरै छ भने भाग गर्ने 1000 ले या कतिले अब 0 घटाउनलाई अलि सानो छ भने मल्टिप्लाई गरेर सबैलाई मल्टिप्लाई यो म्याट्रिक्सको सबै एलिमेन्ट्सलाई मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ के फरक पर्दैन त 100 ले मल्टिप्लाई गरेर फिगरलाई यसरी लिएर आएर अनि त्यसपछि मैक्सिमाइजेशन अफ रुपी रिटर्न को अब्जेक्टिभ थियो त्यो भएर त्यसलाई मिनिमाइजेशन म्याट्रिक्समा कन्भर्ट गर्नलाई यो म्याट्रिक्समा भएको सबसे हाईएस्ट फिगर बाट सबै फिगरलाई घटाइदिने हो भने यो मिनिमाइजेशन म्याट्रिक्समा कन्भर्ट हुन्छ अनि त्यसपछि यो जुन नया म्याट्रिक्स हो यसमा चाहिँ भीएएम मेथड लगाइन्छ है अब यो भनेको चाहिँ तपाईले सकेसम्म सानोमा
अति सानो में गवर्ने वाले को चाहिए अब यहाँ कौशल गवर्निंग जब वाले सबसे सानो में नगरे रस सेकेंड हाईएस्ट में गवर्नियो वाले कोटि पेनाल्टी लाख सा बनी तरीका को यो सोच होने चाहिए यहाँ से ही जस्ते यानी रह यो सबसे सानो वाले को दस हो अब यो यो सब सॉरी जीरो यो जीरो में एलोकेशन नगरे दस में गवर्नियो वाले कोटि पेनाल्टी खाएं � पेनाल्टी ये तापटी कॉलम अपनी पेनाल्टी कर दाहरी सबसे हाईएस पेनाल्टी जून सा त्यां पहले एलोकेट करूं बने क्योंकि जस्ट अभी यू वाला सबसे हाईएस पेनाल्टी है पचास रही था इसको अर्थ है यहाँ जीरो में नगर रहा नगर नहीं बने और को मगर नहीं बने तो पचास मगर न पड़े बने शीता अब इत्रु चाइनीज लोग यानी गर्न सकते हैं यो इन्वेस्टमेंट में वहीं तो पांच सौ मात्रे चंद और जून कम सा तीसरे लगा रहा है इतना पांच सौ से एलोकेट करी आ लियो अन्यथा बटी यो जीरो भायो ये सब पांच सौ रायो अन्य फेरी फेरी सेकेंड कॉस्ट डिफरेंस या सेकेंड पेनाल्टी को कैलकुलेशन चल रहा है फेरी अब � पनी शाबले यहाँ क्रॉस गरी आलिंच जगे योगा दिन बिती के यो क्रॉस गरने को मतलब ये ता एलोकेशन नॉस बने गरी इंच अने फिर इस सेकेंड छोटी गरी इंच इस तक गरते गरते हमी पहले यो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन ड्राफ्ट कर जाऊँ है इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन ड्राफ्ट गरी सके पची प्री ऑप्टिमिटी तेज़ तो डिजेनरेशन भायो बंदे ही चाहिए नंबर ऑफ़ एलोकेशन कम भायो बने देखी चाहिए ऑन एलोकेटेड सेल में एलोकेट करने पड़े हो अने एलोकेट कती करनी तो बंदा हरी एकदम ही लो वैल्यू क्वांटिटी एकदम ही सॉफ्टेंशियल लो वैल्यू क्वांटिटी ई बनेर बन जाओ आमी तेला चाहिए लोएस्ट कॉस्ट नॉन एलोके� अब जस्ते यानी रह चाहिए तो भाई को हमरे एलोकेशन को तो बड़ा बहुत है अंदर ही एक दुई तीन चार पांच छह सात आठ वड़ा बहुत है ना तो नौ वड़ा उन्हों पर नहीं थियो एक दुई तीन चार पांच एक दुई तीन चार पांच दस माइनस एक नौ वड़ा चाहिए नहीं उन्हों पर नहीं थियो बनेशी नौ वड़ा में आठ वड़ा म तो और कुछ फुरा जहाँ वाला लूप बनना भाई ना इंडिपेंडेंट सेल बने को जहाँ वाला लूप बनना भाई ना लूप बनना भाई ना बने को मतलब त्यां वाला शुरू करना हुआ बंदे की इस तरह फॉर्केरा तो एलोकेटेड सेल को कॉर्नर कॉर्नर बना फॉर्केरा तो भाई फिर लूप बनने खाल को होना भाई ना के अ कॉस्ट कम हो और नॉन एलोकेटेड हो रहे हैं यहाँ पर लूप बन से बंद है ना बंदा हरी यहाँ पर शुरू का ही हो बने यहाँ फॉर्किनो उन्हों भाई फॉर्किनो सकनी उन्हों भाई ना के यहाँ पर यहाँ तो जान चुमा यहाँ पर यहाँ पुक्चु यहाँ पर यहाँ तो आउन सक दिन नहीं बने शी यहाँ मिलियन तो है ना तो है यार त्यों चाहिए यू रिलेशन वाला निकालने हो C I J इक्वल टू U I प्लस B J इस रिकॉर्ड है हरी जहाँ धेरे एलोकेशन छा त्यानी रह पहले त्यों रोल है जीरो माने रह अब जस्ते यो जीरो मान दिनो बाबा ने अबे यो वैल्यू जून छा यो एटी फाइव बने को यो दुई टाको सॉम होनु पड़ता है अबे यार � अंतिम सी डेल्टा आईजे ऑन एलोकेटेड सेल ला निकालनु पड़ेगो यो फॉर्मूला ले है अंत डेल्टा आईजे नेगेटिव को और थकियो बंदा हरी यो डेल्टा थ्री टू अने को वन टू थ्री टू हेर यानी रे एक यूनिट ले रहा हूँ बहुत कते बटर ले रहा हूँ बहुत बंद देखी हमरो जाइए यानी रे पांच रुपया आज ते वर अब यो नेगेटिव आउने बीती के आज ऑप्टिमाइज़ करना शक्कीन चाव बननी शाबले अन यहाँ अब सबसे मैक्सिमम नेगेटिव तो यहाँ रही चाहिए ये फाइव टू मारे चाहिए ना तो फाइव टू बने को एक दो तीन चार पांच हेरी हेरी यानी रे लिया रहता पहले अब अब के फिगर थपना खुदना पड़ता 
अब यहाँ फिगर थपेर मात्र भेन यहाँ फिगर तो थप्न तर ये फिर बैलेन्स बिग्री ते भर यहाँ घटना पर्यटन यहाँ घटना फिर ये बैलेन्स बिग्री ते भर योड़न पर्यटन ये जोड़ा फिर ये बैलेन्स बिग्री ते भर ये घटना पर्यटन अवरअल में फिर टोटल एभेलेबिलिटी रतापटी सब टोटल मिले अभी सीफ्ट करने बेला में अब यह जहाँ प्लस थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा जो यी मध्य जो सबसे सानों फिगर छँ एलोकेशन मध्य तो यी नई यहाँ सबसे यी नई फिगर हो तो यी नई सीफ्ट कर फेरी तब को अप्टिमिटी टेस्ट क्यारियन कर फिर योगना यो प्री अप्टिमिटी टेस्ट ठीक है यो अस पच्चीस यहाँ गए हे सब फिगर कि जीरो या पोजिटिव आयो इसको मतलब अब फेरी लुप बनाएर कुछ क्वांटिटी एलोकेट कर कस्ट घटने संभावना छेन भिस्ब ने अनल एंसल भैया तर एंसल फाइनल सोलूसन से हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स दिवो ओरिजिनल मैट्रिक्स दिवो अब यहाँ इयर वन में इयर वन में या तो इयर वन हो इयर वन में एबीसीडीई में पांच सौ लगानी कर फाइव हंड्रेड थाउजेंड ई इयर वन में ई में लगानी कर फाइव हंड्रेड थाउजेंड जिसमें रिटर्न कति हो तो एक रुपया रिटर्न हो तैयार ओरिजिनल डाटा बड़ा हेरा रा, एंसर करने हाई ये यहाँ यहाँ से पांच सौ यहाँ लगानी कर पांच पांच लाख मतलब पांच सौ मतलब पांच लाख हो थाउजेंड में हम फिगर यहाँ दिवे सको इसी आई है इसी पैसा ये फाइव हंड्रेड हाई फाइव हंड्रेड इंटू वन बने फाइव हंड्रेड जीरो छुट्टी अभी तेरी नहीं इयर टू में अर्क क्या आया तो इयर टू में चाह बी बी इन्वेस्टमेंट में छ सौ रुपया लगानी कर टू में बी में लगानी कर छ सौ कति हो कमाई इयर टू में छ सौ कमाई होता जीरो पॉइंट सिक्स फाइव को दरले ये हो कमाई ये कर एलोकेशन हे फाइ फाइनल ओरिजिनल मैट्रिक्स पर एंसर ड्राफ्ट कर एंसर लिखदिने अभी जहाँ ये तब को यो फिफ्थ इयर को जो हाई ये फिफ्थ इयर में जो आई रहें फाइव हंड्रेड ये वन टू थ्री फोर फाइव इयर फाइव इयर जो तो अब यह डमी इयर होने ये फिफ्थ इयर को बिगिनिंग डमी इयर को मतलब तो फिफ्थ इयर को बिगिनिंग तो सदैं छाइन फोर्थ इयरसम को लगानी के कुछ हो तो बेला फिफ्थ इयर को बिगिनिंग में क्या लगानी करने ए में लगानी करने कति पांच सौ रिटर्न कति जीरो में लगानी होते हैं इसी कर फिफ्थ इयर को बिगिनिंग में ये दुईटा लगानी पांच सौ पांच सौ ए रई में भर यहाँ जीरो जीरो देखियो दिस मिन्स वी आर नट इन्वेस्टिंग इन ए एंड ई इन फिफ्थ इयर सिंस पैसा छेन है तेस पी एंसर फाइनल एंसर भी आईहाल तो यह कोईसन अब इसको ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक जो अब यह धे डिटेल में इसका प्रोसिजर का कुछ तर सजी कोईसन थो एक किताब में हेरेक कोईसन सल्व करेक कोईसन मध्य को थी हाई ल ओके तो इसलिए अगर बढ़ऊ अब यह क्वेश्चन नंबर फोर ए यो अब तब को टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट चैप्टर बाशन नंबर फाइव सेम टू सेम किताब बड़ी सोधे थी यो यह एकदम सजिलो मध्य के क्वेश्चन हो है एकदम बेसिक क्वेश्चन नंबर फाइव में तो अब सजी सही क्वेश्चन होती धे तो है सही अब इसमें हर के कंपनी प्रड्यूसर्स एंड सेल्स अ सींगल प्रडक्ट द कस्ट डाटा वाले तब मेटेरियल लेबर भेरिएबल ओवर रेड वाले सेलिंग प्राइस सब दिए द कंपनी हेज फोरकास्ट दैट डिमाण्ड फर द प्रडक्ट ड्यूरिंग द इयर टू थाउजेंड टू विल बी ये अट्ठाइस हजार यूनिट्स बिक्च भो हाउ एवर टू सैटिस्फाई दिस लेवल अफ डिमाण प्रडक्शन क्वांटिटी विल बी इंक्रीज ठीक है प्रडक्शन से अलग धेरी करूर्ने होने कि लसेस का कुछ होपनिंग स्टक क्लोजिंग स्टक छेन द स्टक लेवल अफ मेटेरियल रिमेन अनचेंज थ्रू आउट दी पीरियड ठीक है द फलोइंग एडिशनल इन्फर्मेशन रिगार्डिंग कस्ट एंड रेवेन्ू आर गिवन वन टुवेल्व पॉइंट फाइव पर्सेंट अफ द आइटम्स डिलिवर्ड टू कस्टमर विल बी रिजेक्टेड ड्यू टू स्पेसिफिकेशन फेलियर एंड विल रिक्वायर फ्री रिप्लेसमेंट द कस्ट अफ डिलिवरिंग द रिप्लेसमेंट आइटम इज रुपीज फाइव पर यूनिट अब यहाँ के भन रहा पैला तो हम प्रडक्शन हो प्रडक्शन भैक में अब कई यो जो इंसपेक्शन स्टेजमें तब को यह फेलियर होने जस्ते यो 20% परसेंट अफ द आइटम्स प्रड्यूस विल बी डिस्कवर्ड फल्टी आर द इंसपेक्शन स्टेज बिफोर दे आर डिलिवर्ड टू कस्टमर पैला तो यहीं फल्टी यूनिट्स निस्किं अस पे गुड्स डिलिवर्ड हो गुड्स डिलिवर्ड भाई फिर कस्टमर ने फिर कई गलती भेटा रिजेक्शन करने कुछ ट्वेल्व पोइंट फाइव पर्सेंट अफ द आइटम्स डिलिवर्ड टू कस्टमर यह जो डिलिवर भाई इसको ट्वेल्व पोइंट फाइव पर्सेंट फिर यहाँ के होता तो रिजेक्शन होने पैला प्रडक्शन प्रडक्शन इंसपेक्शन में कई फल्टी पत्ता लग् तेस में गुड्स डिलिवर्ड हो कस्टमरला फिर रिजेक्शन भैया अभी बल्ल नेट सेल होने कुछ भैया है 
तो यहाँ यही भन्न आज कि ट्वेल्व पोइंट फाइव पर्सेंट द आइटम्स डिलिवर टू कस्टमर जो ट्वेल्व पोइंट फाइव पर्सेंट आइटम डिलिवर टू कस्टमर विल बी रिजेक्टेड ड्यू टू स्पेसिफिकेशन फेलियर एंड विल रिक्वायर फ्री मतलब यहाँ गुड्स डिलिवर जी गई तो इसको ट्वेल्व पोइंट फाइव पर्सेंट चाहे रिजेक्शन हो रिजेक्शन भैस पे फिर फ्री रिप्लेसमेंट करना को तो डिलिवरी कर दूनपे पांच रुपया खर्च लग् भो ट्वेंटी पर्सेंट अफ द आइटम्स प्रड्यूस विल बी डिस यहाँ ट्वेंटी पर्सेंट फेर फल्टी हो निस्किन भो ट्वेंटी पर्सेंट अफ द आइटम्स प्रड्यूस भो इस सय मन पे है ठीक है ओके असको ट्वेल्व पोइंट फाइव पर्सेंट फिर इस सय मन पो इस सय मन पो ये ट्वेल्व पोइंट फाइव होने लगे टेन पर्सेंट अफ द डाइरेक्ट मेटेरियल विल बी स्क्रैप ड्यू टू डैमेज वाइल इन स्टोरेज ड्यू टू एब टोटल क्वालिटी कस्ट फर द इयर इज एक्सपेक्टेड टू बी दस लाख पचहत्तर हजार पांच सौ छप्पन्न को टोटल क्वालिटी कस्ट टोटल क्वालिटी कस्ट को अर्थ चाहे क्वालिटी मेन्टेन करना को लगी लगने खर्च र क्वालिटी प्रिवेन्सन प्रिवेन्टिव मेन्टेनेंस या प्रिवेन्टिव कस्ट हु इनकर नगर्द कंसिक्वेन्स का खर्च टोटल क्वालिटी कस्ट भाई क्या टोटल क्वालिटी कस्ट को अर्थ के भादा खेल तमन क्वालिटेटिवली निल्चु भन्न को लगी जो प्रिभेन्टिव तरीका खर्च करूँ तो क्वालिटी कस्ट हो रो तबन तीन प्रिकसन लिदा लिंदन कई फेलिअर होगा रिजेक्शन होगा फल्ट के साम निस्किन सकता गुडविल बिग्र सकता तेज लस क्वालिटी कस्ट हो तो क्वालिटी कस्ट में प्रिभेन्टिव कस्ट में जी धेरे खर्च लाने भाई ये तब को फेलिअर कस्ट तीत नई कम हो अब यह सब कर टोटल क्वालिटी कस्ट दस लाख पचहत्तर हजार पांच सौ छप्पन्न आई रहो तो अभी हेरूँ ये नहीं आँच आईन है द कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग द फलोइंग प्रपोजल अब यह सब इसमें यह चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर में क्यों क्वालिटी में फोकस कर प्रिभेन्टिव मेजर का खर्च करती ना फेलिअर कस्ट हु इनकर कर पर्देन भाई कुछ हो किस में अं के भाषा अब प्रपोजल के होने ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करूँ फर दी वर्कर्स विच द मैनेजमेंट अफ द कंपनी बिलिप्स विल रिड्यूस द लेवल अफ फल्टी प्रडक्शन फल्टी प्रडक्शन अलग ट्वेल्व पोइंट फाइव थी जी प्रडक्शन को जी प्रडक्शन तब यहाँ यहाँ ट्वेंटी प्रड ट्वेंटी पर्सेंट फल्टी प्रडक्शन जी प्रडक्शन ट्वेंटी पर्सेंट फल्टी भैर थे अब ट्वेल्व पोइंट फाइव हो यदि ट्रेनिंग करने हो सरी टेन हो टेन पर्सेंट हो मतलब आधे घट भो ओके ट्रेनिंग प्रोग्राम तर फिर चार लाख पचास हजार रुपया वर्ष खर्च आँच तस्त टू एवल द सर्विस अफ क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट एट एन एनुअल चार्जेस अफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड विच वुड रिड्यूस द पर्सेंटेज अफ फल्टी आइटम डिलिवर टू कस्टमर अल डिवर टू कस्टमर ट्वेल्व पोइंट फाइव पर्सेंट एकदम तब रिजेक्शन भैर तैयार कंसल्टेंट राख् भो क्वालिटी कंट्रोल एस्योर कराने लाइन पोइंट फाइव में झर्च भुवेल्व पोइंट फाइव बड़ नाइन पोइंट फाइव में झर्च भैन ओके ठीक है यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर स्टेटमेंट अफ एक्सपेक्टेड क्वालिटी कस्ट द कंपनी वुड इनकर इफ इट एक्सेप्टेड द प्रपोजल एक्सपेक्टेड क्वालिटी कस्ट बताओं यो प्रपोजल एक्सेप्ट करने हो डेफिनेटली क्वालिटी कस्ट के कति लग् बताओं अलग ये अब कति होने क्योंकि प्रिवेन्टिव खर्च बढ़ो तर तेज फेलिअर कस्ट तो घटो नहीं तो ओवरअल घट कि भूरा बताओ भो कस्ट आर टू बी क्याकुलेटेड यूजिंग द फोर रेकग्नाइज क्वालिटी कस्ट हेड वुड यू रिकमेंड द प्रपोजल गिव फाइनेंसियल एंड नन फाइनेंसियल रिजन भो तो हमें पैला तो वर्किंग नोट के क्वालिटी कस्ट हो रख्भ अगड़ी फिनिश गुड्स के कति क्वांटिटी हो रॉ मेटेरियल के कति हो तो पैला हे हम है तो ग्रस प्रडक्शन फिनिश गुड्स को डाउनग्रेडेड यूनिट्स मतलब हम फल्टी यूनिट्स अभी गुड्स डिलिवर टू कस्टमर ये माइनस करे अब यह हम आप चेक कर कस्टमर यहाँ तीग् कस्टमर को हाथ बड़ फेरी कई चीज फल्टी फेला पड़े उ फिर फिर्ता रिजेक्शन कर फ्री रिप्लेसमेंट कर नेट गुड्स डिलिवर टू कस्टमर हो तो हम डिमाण के थी बिफोर टिक्यूएम टिक्यूएम भाग अगड़ी भी अट्ठाईस हजार यूनिट तो पूरा डिमाण थी अभी इसको ट्वेल्व पोइंट फाइव पर्सेंट वे तो एटी सेवेन पोइंट फाइव होनी भाई मतलब नेट्स गुड्स डिलिवर टू या सरी ग्रस गुड्स डिलिवर टू कस्टमर बत्तीस हजार होने अस पच्चीस ये बीस पर्सेंट प्रडक्शन को बीस पर्सेंट हम डाउनग्रेडेड यूनिट्स हमी आप पत्ता लाथ्य फल्टी यूनिट्स पत्ता लाथ्य एट्टी पर्सेंट ये रेसि भाई एट्टी भो यो फिगर एट्टी हो यो यहाँ था एट्टी हो सौ भाई क्यों था भैया इसको मतलब चालीस हजार यूनिट बनाने पे टिक्यूएम लागू भैस ये अट्ठाइस हजार अल्टिमेटली सेल कर चौंतीस हजार तीन सौ सैंतीस यूनिट मात्र बनाया 
क्योंकि यो रेसिओ नाइन पोइंट फाइव में घट सौ नाइन्टी वन पोइंट फाइव यह सय भो यो फिगर यहाँ बड़ यहाँ पुगि यहाँ बड़ यो फिर टेन पर्सेंट भाग ट्वेंटी बड़ घटे आधा यहाँ बड़ यहाँ पुगि अभी योग सके मेटेरियल खर्च भी यो चालीस हजार अब यह मे र मेटेरियल पर्चेज कर स्क्रैप हो स्टोर में दस पर्सेंट अभी र मेटेरियल यूज होने से हमें चालीस हजार यूनिट फाइनली बना को लगी तो चालीस हजार इंटू पैंतीस तो ठैक्क लग्स ये पैंतीस रुपया हो यहाँ यूनिट में छुपीज में चौदह लाख रुपया लग् तर चौदह लाख अभी टेन पर्सेंट तो फिर र मेटेरियल कस्ट को टेन टेन पर्सेंट अब डायरेक्ट मेटेरियल विल बी स्क्रैप ड्यू टू डैमेज वाइल इन स्टोरेजमें होने वैसे तो रॉ मेटेरियल कि अभी स्टोरम लस भर नाइन्टी पर्सेंट ये हो हंड्रेड पर्सेंट कति होने कुछ भी आयो टिक्यूएम भाग अगाड़ी क्वालिटी मैनेजमेंट लगन भाग अगाड़ी ये ट्रेनिंग कंसल्टेन्ट हायर कर राख्भंदा अगड़ी ये मेटेरियल कस्ट लगे टिक्यूएम पीछे चाहे अल यूनिट्स इंटू पैंतीस भाई उन्नी भाई इस कम लगने भाई मेटेरियल खर्च पहले यू वर्किंग नोट कर पेस पे सीम्पल स्टेटमेंट सोइंग एक्सपेक्टेड क्वालिटी कस्ट में बिफोर टिक्यूएम एफ्टर टिक्यूएम में क्वालिटी कंप्लाइंस को लगी प्रिवेन्सन रप्रेजल कस्ट इन्कर करने कस्ट घट भूरा हो कि क्वालिटी कंप्लाइंस कस्ट बने प्रिवेन्सन रप्रेजल एप्रेजल चेकिंग होना एवं सब भेरिफाई कर चेक करना एप्रेजल प्रिवेन्सिव अब तब को रिपेयर एंड मेन्टेनेंस होता ट्रेनिंग होता ये सब कुछ तो ये खर्च धेरे गुना यम हो पैला टिक्यूम भाग अगड़ी के प्रिवेन्सन कस्ट हु कहीं थे ट्रेनिंग ये थोड़ा तर पी चाहे एफ्टर टिक्यूएम पीछे ट्रेनिंग कराइ कंसल्टेन्ट टू रिड्यूस यो हायर कराइयो यो करो यी इंटरनल फेलिअर मेटेरियल स्क्रैप एट स्टोरेज ये इंटरनल फेलिअर हो यो ये फेलिअर भाँ जबकि यहाँ ये फल्टी प्रडक्शन प्री डिवरी फल्टी प्रडक्शन डिवरी कर पैला यहाँ आठ हजार यूनिट पूरे फल्टी प्रडक्शन आठ हजार यूनिट ते खर्च कति लगा तो भादा खी तब बना को लगी सब ये खर्च लगा पैंतीस र पच्चीस र पंद्रह पचहत्तर रुपया ये पचहत्तर रुपया लाई यहाँ लेख दिए भेरिएबल कस्ट पर यूनिट है ये ती लस भो जबकि पैला चाहे चौंतीस सौ अड़तीस इंटू टिक्यूम पीछे पचहत्तर ये मत लो अक्सटर्नल फेलिअर को हम फैक्ट्री पर बाहर गई सके को इंपैक्ट लस जो तो अब उसे फिर्ता यो चार हजार यूनिट में फिर्ता गयो अ फिर तेल फ्री डिवरी कर अर्क ये डिवरी खर्च भी लाइ डिवरी कस्ट कति लगे पांच रुपया पचहत्तर प्लस पांच चार हजार इंटू अस्सी ये टू नाइन थ्री नाइन इंटू अस्सी कर टोटल एक्सपेक्टेड क्वालिटी कस्ट चाहे पैला चाहे दस लाख पचहत्तर हजार पांच सौ छप्पन्न होने जो ठैक्क मेरे ही पैला भाई थे कोईसन ने कसरी तो भाई थे तर ते नहीं आयो तर टिक्यूएम पीछे चाहे एगार लाख छब्बीस हजार छ सौ अंठावन्न तो एक हिसाब से टिक्यूएम लगे कस्ट चाहे बढ़ो तो एडवाइज कर फाइनेंसि और नन फाइनेंसि रिजन राखे तो फाइनेंसि ग्राउंड में चाहे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में कस्ट बढ़ी आई रहता है है तो क्वालिटी इन्स्योर कर खर्च अलग बड़ी महंगो देखी आ सेविंग भाग तो फाइनेंसि हिसाब से टिक्यूएम रिजेक्ट करने कंपनी सुन डैसपति प्रपोजल भाई तर नन फाइनेंसि ग्राउंड हेन देखी तैयार तो यह सेल्स रेविन्ू जो अट्ठाइस हजार इंटू सेल्स रेविन्ू जो सेलिंग प्राइस जो नाइन्टी रुपीज है यहाँ है यो यो सेल्स रेविन्ू में एडिशनल कस्ट कति नई ला रेन भाई जम्मा एक्वन्न हजार एक सौ दुई रुपया यो सेल्स में जम्मा टू पोइंट जीरो थ्री पर्सेंटेज अफ सेल्स रेविन्ू एडिशनल खर्च कर क्वालिटी इन्स्योर कर सकता है लंग रन में इसको बेनिफिट राम्रे हो क्वालिटी इन्स्योर इन्स्योर हो मार्केट इज राम बनर इस नन फाइनेंसि ग्राउंड में चाहे एज कंपेयर टू द सेल्स टू पोइंट टू पर्सेंट एराउंड सेल्स को एक्स्ट्रा खर्च करें क्वालिटी मेन्टेन कर सकता है लंग टर्म बेनिफिट्स इसको राम होगा इस तब कमेंट कर दिने कुछ थी इसमें हई खास के आगे थे सीम्पल बेसिक कोईसन ही थी टिक्यूएम को ये धेरे धुंद धुंद कोईसन हमें कर सीम्पल कोईसन मध्यक सो हाई लोध अब एटा क्वेश्चन ये थी ट्रांसफर प्राइसिंग को यो क्वेश्चन नंबर फोर को बी में सोध यो यह बड़ा सजिलो क्वेश्चन हाई अब यह हेन के जो लगे हेरे को कई छाई छेन कि इसमें एकदम बेसिक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोरम कवर भैस ट्रांसफर प्राइसिंग को इसमें चाहे रेजिडुअल इनकम रिटर्न अन इन्वेस्टमेंट में कुन चाहे सुपेरियर हो पर्फर्मेन्स इवालुएसन करना को लगी कुछ फैक्टर सुपेरियर फैक्टर हो 
बेस हो भन्ने कुरा थियो के त्यसैसँग रिलेटेड क्वेशन सोधेको थियो जस्तो एकचोटी हेरौ यहाँ क्वेशनमा के छ कृषि प्रोडक्ट लिमिटेड इज अ डिसेंट्रलाइज्ड होलसेलर है विद फोर ऑटोमोन ऑटोमोन्स डिविजन्स डिविजन्स आर इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन आरओआई विद इयर इन बोनस गिवन टू डिविजनल म्यानेजर हु हैव हाईएस्ट आरओआई जसको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हाईएस्ट छ उसलाई बोनस बढी दिने भन्यो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टको मतलब ऑपरेटिंग इन्कम डिवाइड बाइ टोटल इन्भेस्टमेन्ट जसको रेट अफ रिटर्न रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हाई छ त्यसलाई बोनस बढी दिने त्यस्तो खालको चाहिँ इवैल्युएसन त्यसरी गर्दो रहेछ डिभिजनहरुलाई हैन किनकि चारवटा डिभिजन छन् होलसेलर डिसेन्ट्रलाइज होलसेलर हो यो कृषि प्रोडक्ट लिमिटेड अपरेटिंग रिजल्ट्स फर दि कंपनी ईस्ट डिविजन एटा पर्टिकुलर ईस्ट डिविजन रही है अब ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ यो चार डिविजन हो तो ईस्ट डिविजन को अपरेटिंग रिजल्ट चाहिए विथ बावन लाख पचास हजार अपरेटिंग एसेट्स अपरेटिंग एसेट्स उस लगानी कर उसमेंटिकुलर उ इन्वेस्टमेंट कर एसेट्स को लगानी तैं बावन लाख पचास हजार रुपया लगानी कर लास्ट इयर यह रिजल्ट आयो के भाई सेल्स ये भेरिएबल ये कंट्रिब्यूशन फिस्ड कस्ट प्रफिट ये भो ठीक तो लास्ट इयर चाहिए ये लगानी में सोलह लाख अस्सी हजार रुपया को कमाई भो ये भन सोलह लाख अस्सी हजार अस पच्चीस लगानी तो बावन लाख पचास हजार तो इन्वेस्टमेंट यही हो अपरेटिंग एसेस मतलब इन्वेस्टमेंट सोलह लाख अस्सी हजार तो रेट अफ रिटर्न ये आए भाई कुछ क्लियर द कंपनी हेड एन ओवरअल रिटर्न अफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न अफ इन्वेस्टमेंट अफ एटीन पर्सेंट लास्ट इयर ओवरअल रिटर्न आरओआई एटीन पर्सेंट है इस डिविजन को डिवाइड बाई योग भो तर ओवरअल में एटीन पर्सेंट द कंपनी इज डिविजन हेज एन अपर्चुनिटी टू एड अ न्यू प्रडक्ट लाइन डैट वुड रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट अफ रुपीज थ्री लाख तो इस डिविजन में अर्क अपर्चुनिटी के तीन लाख रुपया को लगानी सरी तीस लाख रुपया को लगानी थप कर सकने उस अज अपर्चुनिटी हाई ओके नया प्रडक्ट लाइन नया प्रडक्ट बड़ा इंट्रोड्यूस करने अपर्चुनिटी तीस लाख रुपया खर्च लग् अभी नया प्रडक्ट नया प्रडक्ट को पर इयर चाहे यो तो रेवेन्ू रस्ट होता सेल्स ये हो फेरिएबल एक्सि फिस्स कस ये होने भो रिक्वायर्ड सो सामा के इसमें चाहिए पर्टिकुलर ईस्ट डिविजन को गत साल में लगानी अपरेटिंग एसेट्स दिए अस पच्चीस गए अपरेटिंग इनकम दिए नया अपर्चुनिटी है तीस लाख रुपया फर्द खर्च कर ये होने ठा सोधि आज के भादा कंप्यूट द ईस्ट डिविजन आरओआई फर लास्ट इयर गत साल को आरओआई बता सोलह अस्सी डिवाइड बावन एंसर आई सको अल्सो कंप्यूट द आरओआई एज वुड वुड एपियर इफ द न्यू प्रडक्ट लाइन वेर एड एडेड अब नया प्रडक्ट लाइन भी एडेड करो आरओआई कस्त होता अब यो लास्ट इयर को यह भैया न्यू प्रडक्ट लाइन को निल्दीन सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट फिस्ड कस्ट प्रफिट निल्दीन डिवाइड बाई तीस लाख गए इसको नहीं आरओआई आँच अं दुईट टोटल कर दिन हो कंप्यूट द ओवरअल आरओआई एज यू टू डे पियर इफ द न्यू प्रडक्ट लाइन वेर एडेड भर आईह तो एकचोटी हेरा तो इसको एंसर ये लास्ट इयर को सोलह अस्सी डिवाइड बाई अपरेटिंग एस बत्तीस पर्सेंट न्यू प्रडक्ट लाइन को छ लाख तीस ये कसरी आए मैं यहाँ वर्किंग करा चुके नब्बे लाख को सेल्स पैंसठी हजार पैंसठी पर्सेंट को भेरिएबल एक्सपेन्स कंट्रिब्यूशन फिस्स कस घटाई दिए अभी यह आए अं छ लाख तीस हजार डिवाइड बाई तीस कर एक्काईस पर्सेंट आयो अोटालिटी में करने वाले कं टोटल अपरेटिंग इनकम ये दुईटे जोड़े ये आयो टोटल इन्वेस्टमेंट ये आयो अट्ठाइस पर्सेंट वाले ये एक नंबर को एंसर भैलो योगन थ्री को एक नंबर को एंसर भैया सहेल अभी फिर भो इफ वेयर द मैनेजर अफ इस डिविजन इस डिविजन को मैनेजर तब होने उड़ी एसेप्ट द न्यू प्रडक्ट लाइन एक्सप्लेन अब मस्ट मैनेजर इस डिविजन को मैनेजर हो नया प्रडक्ट जो इस लंच करूला या भर इस नया प्रडक्ट लाइन में हाथ हालूला कि नहालूला भाई कुरा में अब हम इवालुएसन यहाँ बोनस के कसरी दीद भादा बेस्ड अन रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट अब मेरे रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट लास्ट इयर कति थी तो भादा बत्तीस पर्सेंट थी अब इस मैं नया प्रडक्ट लसेप्ट गए देखिए मेरे रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट बत्तीस बार झर अट्ठाइस होने से मत चाहन्न नहीं होना तो कंपनी ओवरअल तो फायदे हो कंपनी को ओवरअल आरओआई तो कति एटीन पर्सेंट हो कंपनी तर मेरे तो यहाँ तो मेरे बोनस को कुछ है नहीं बत्तीस पर्सेंट आरओआई को आधार में दिने बत्तीस थी अलग घटे अट्ठाइस झारने बितिक तो मैं तो एसेप्ट कर सकते हैं यह लाइन ते भर चाहे आरओआई को गोल कंक्रुएंसी इस फलो करते हैं तो आर रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट भाग रेजिडियल इनकम बेटर होने भाई कि तो पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर फोर में तो चीज समझाइ थी रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट भाग रेजिडियल इनकम सुपीरियर बेस हो इवालुएसन को लगी भूरा इस अर्थ में हो हेन है क्योंकि यहाँ मैनेजर उसको उसे तो आपको बेनिफिट हेनी भाई ओवरअल में संस्था में चाहिए तो फायदे हो अठारह पर्सेंट आरओआई में उसे एक्काईस सौ दी सकता नया प्रडक्ट लाइन ने तो फायदे होनी हो तो खास तो कंपनी 
तर उसको परफर्मेंस त यहाँ 32 थियो अहिले त 28 गरिने भयो नि बोनस घट्छ भन्ने हिसाबले उले चाहिँ लिदैन त त्यही कुरा लेख्नु पर्यो आई विल नॉट एक्सेप्ट द न्यू प्रोडक्ट लाइन सिन्स एक्सेप्टिंग इट टु रिड्यूस इट्स डिविजन ओभरऑल रेट अफ रिटर्न टु 28% फ्रॉम एक्जिस्टिंग 32 भनेर यसरी 2 को आन्सर गर्न पर्यो है अनि थर्ड मा व्हाई इज द कम्पनी एन्शियस फर द इस डिविजन टु एड अप न्यू प्रोडक्ट लाइन कम्पनी किन चाहना राखिरहेको छ कि नयाँ प्रोडक्ट लाइन उले एक्सेप्ट गरोस यस अबियसली किनकि कम्पनीको आरओआई 18% छ र ओभरअल मा नया प्रोडक्ट लाइन को 21 परसेंट सा बने सी ता तो ऐसे बारे बने जेब भाई बिन्द कंपनी को ओवरल आरवाई तो बढ़ सन ता है ना ते बारे वो एनशियस सा या उल्लेख चाहे ना रखी रहा सा बनना पड़े तो न्यू प्रोडक्ट लाइन प्रॉमिसेस 21 परसेंट जो वाले तो कंपनी ओवरल आरवाई 18 परसेंट दस तेरिंग न्यू प्रोडक्ट ल अन लास्ट में फोर में से अब रेजिडुअल इनकम को गुरा आरुगर रहा था। सपोज डेट डी कंपनी मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग एसेट्स इस 15 परसेंट। अरे मिनिमम रेक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना 15 परसेंट सपोज छह जैसा थी लगा नहीं कर रहा था पंद्रह परसेंट तो मनीमम कॉमन पड़ता है एंड डेट परफॉर्मेंस इज इवैल्यूटेड यूजिंग रेजिडुअल इनकम परफॉर्मेंस जून साथ यू रेजिडुअल इनकम बाटा इवैल्यूटेड होने सब बने कंप्यूट इस डिवीजन रेजिडुअल इनकम फॉर द लास्ट ईयर लास्ट ईयर रेजिडुअल इनकम कौती थी ओ हमरो ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग इनकम तो भाई आलू माइनस से हमरो ऑपरेटिंग एसेट्स या वनम कैपिटल इंप्लोय इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब यो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो ज़ोलिन कमाऊँ ना सकते नहीं ये ती लगानी में यो रेट तो ज़ोलिन कमाऊँ ना सकते यो बंदा कोटी एक्स्ट्रा कमाऊँ तो बन्नी को रहोगे रिज है ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल जेजा दिशा युद्ध ज़ोलिन कमाऊँ से यो बंदा बड़ी कती रेजिडुअल कती एक्स्ट्रा कमाई कमाई वो बन्नी को रहा होगे तो त्यो चीज़ में यार दहरी चाहिए यानी लास्ट ईयर चाहिए एक्चुअल ऑपरेटिंग इनकम सोरा लाख अस्सी हज़ार लगानी बाउंड ना लाख पचास को पंद्रह प 30 लाख को 15 परसेंट, 4 लाख 50 हजार बने, residual income 1 लाख 80 हजार कमाऊँ सकेंगे इसे new product line में बनी, totality में earning बने, 30 लाख minus अन्य यूज़ सभी operating assets को 15 परसेंट, 12 लाख 30 बाद है, 10 लाख 50 हजार 50 कमाऊँ सकेंगे इसे, तो ऐसे रिचाइ, residual income last year को also compute the residual income as it would appear if the new product line is added बने, तो ये बने answer आई हाल ही and last, you have very few words under these circumstances, if we are the manager of each division, would you accept the new product line? Now, if you have a residual income, you have a bonus for the residual income. The first residual income was 8,000,000. Now, 10,000,000,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, अब यो तो घटनी बन तो ओवरऑल में बने रहते हैं ये लोग काम कर ये लोग उन्ना बन रहा है तो तेरे यहाँ तो रेजिडुअल इनकम तो दो ही पैसे एक रुपया पड़ी बाय बंदे ऑफर ऐसे करना सकें चाहिए पर इसी यो रेजिडुअल इनकम जो ये बनी सुपरियर होन्सा कंपनी को हित में ओवरऑल इशाब में बनी इशाब ले यो ये ये अंडर दिस सर्कमटेंसेस आई विल एसेप्ट द न्यू प्रोडक्ट लाइन सिंस एसेप्टिंग इट वुड इंक्रीज इन द ईस्ट डिवीजन ओवरऑल रेजिडुअल इनकम बाय रुपीस ये तीले बॉर्डर देख लाख अस्सी हजार ले वाने रहे शरी आंसर गौर दिन ऊपर नहीं थियो तो यू पनी ऑलरेडी कवर भाग गई थियो क्लास में य अब ये क्वेश्चन नंबर फाइव से ही पूरी थ्योरी छा इसमें आप इसमें कुने ही पनी नया चीज छाई ना ये प्रोडक्ट सस्टेनिंग कॉस्ट अनि फैसिलिटी सस्टेनिंग कॉस्ट यो बनी को एवीसी मेथड में दो ही चावड़ा एवीसी अनुसार चावड़ा की कॉस्ट तो कॉस्ट ही रहा की रखना सकें जब बनुस बनी क्वेश्चन में चाहिए यूनिट लेवल कॉस्ट बने को जून वैरी कर सके यूनिट अनुसार बैच लेवल कॉस्ट बने को जून वैरी कर सके बैच अनुसार प्रोडक्ट लेवल कॉस्ट मतलब जून वैरी कर सके प्रोडक्ट को वैरायटी अनुसार ज्यादा देरी खाल का प्रोडक्ट हरू भाई ते हिसाब ले एडवरटाइजिंग करनु पड़ ला रिसर्च करनु पड़ ला तो एडवरटाइजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस सब ऐसे ही प्रोडक्ट लेवल कॉस्ट होनी भाई यूनिट बने को अब तो तो यूनिट सो अनुसार वैरी करनी बने को मशीनिंग कॉस्ट होला 
मशीन को यहां कुरा यूनिट लेवल जो अस्त इंसपेक्शन भी होना सकता यूनिट वाइज इंसपेक्शन करने हो बैच वो सेटअप कस्ट ये सब बैच अनुसार भेरी करने प्रडक्ट कस्ट बने डिजाइनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहां सब कुछ फैसिलिटी को कुछ स्पेसिफिक प्रडक्ट वाइज भाई ओवरअल जनरल मैनेज एट अर्गनाइजेशन मैनेज कर लगे लगे खर्च जस्ते अब सिक्युरिटी होगा रेन्टर होगा कैंटीन को खर्च तो कुछ प्रडक्ट स्पेसिफिक न भर जनरल कस्ट एट संस्था मैनेज कर लगे खर्च वो प्रडक्ट सस्टेनिंग कस्ट रैसे फैसिलिटी सस्टेनिंग कस्ट ये लेखदिने कुछ भाई इक्जापल ये हाई कुछ एक्टिविटी मेजर मैं भनी हाल योजना तब को एलोकेशन बेस यो एक्टिविटी को कस्ट लाइक के कुरेस में बांधने भाई कुछ हो तो कस्ट ड्राइवर हो द टर्म कस्ट ड्राइवर इज अल्सो यूज टू रेफर टू एन एक्टिविटी मेजर दुईटा टाइप्स एवं ट्रांजेक्शन ड्राइवर अर्क ड्यूरेशन ड्राइवर वाले इस दुईटा खाल हो नया कुछ हाई किताब में पढ़ाखे कवर भाग थे ये चीज हु अब यह कस्त ट्रांजेक्शन ड्राइवर और ड्यूरेशन ड्राइवर को ट्रांजेक्शन ड्राइवर को नंबर ले नंबर काउंट करने क्या जस्ते तो बेस में नंबर जस्ते अब नंबर अफ तब को नंबर अफ सेटअप भो है नंबर अफ यूनिट्स भो जहाँ पर नंबर काउंट भैर है तब को नंबर अफ पर्चेज अर्डर भो नंबर अफ यूनिट्स भो ये कुछ नंबर काउंट करने क्या मेजर्स नंबर अफ यूनिट टाइम्स एंड एक्टिविटी अकर्स जबकि ड्यूरेशन को जहाँ समय इन्वल्व हो जैसे मशीन आवर है सेटअप आवर इंसपेक्शन आवर आवर का कुछ जहाँ समय जहाँ जो बेस में टाइम इन्वल्व छाला ड्यूरेशन ड्राइवर भो जो ड्राइवर में टाइम इन्वल्व छेन नंबर इन्वल्व छैट इज ट्रांजेक्शन ड्राइवर भो है हमें कस ड्राइवर को खास हमें कस ड्राइवर को टाइप पढ़ा खरी रिसोर्स कस ड्राइवर अस पीछे एक्टिविटी कस ड्राइवर भर पढ़ा थे रिसोर्स कस ड्राइवर को रिसोर्स को खर्च लिभिन्न एक्टिविटी में फैलाउन को लगी कुछ बेसिस यूज कर रिसोर्स कस ड्राइवर अभी तो एक्टिविटी को कस्ट प्रडक्ट में चार्ज करना को एक्टिविटी कस ड्राइवर ये एक्टिविटी कस ड्राइवर को दुईटा पार्ट भाई क्या एटा ट्रांजेक्शन कस ड्राइवर अर्क ड्यूरेशन कस ड्राइवर हो यो चीज अलग इस लिखा छेड में अब तब रिसोर्स कस ड्राइवर और एक्टिविटी कस ड्राइवर भेखे के फरक पड़े इसको फिर अर्क फर्दर एक्टिविटी कस ड्राइवर को फर्दर के ट्रांजेक्शन र ड्यूरेशन कस ड्राइवर इसी सस्टेड में लेखदे तेरे यहाँ मैं लेख दिया तब रिसोर्स कस ड्राइवर एक्टिविटी कस ड्राइवर टाइप्स रहे तपि के फरक पड़े खाली एक्टिविटी मेजर को कस ड्राइवर हो भाई बुझ्पर्यो तीन कुछ थी हाई अभी अर्क ये नन फिजिकल्स प्रब्लम रनबाउंडेड प्रब्लम जो लिनियर प्रोग्रामिंग में के कस्तो अवस्था में देखि रो के कस्तो सीनारी भाई कुछ तब पढ़ा थिरी हो बैक फ्लसिंग इन कस्टिंग योग सामा थिरी एकदम पपुलर थिरी ये सब पढ़े हाई अभी बेन्च मार्किंग मिशिन थिरी में जिससे कवर कर रही जाना तो कुछ नया थे यही यही एटा जो एक्टिविटी मेजर को कस ड्राइवर हो भाई बाहेक अरु कुछ यहाँ नया चीज देखें मैं ये फाइव में हाई ते अब क्वेश्चन नंबर सिक्स को ए री एकदम वेरी मच इजी क्वेश्चन सोचे थे एकदम पांच पांच दस नंबर को एकदम सजिल लाइफ साइकल कस्टिंग अंतर्गत थी एकदम सजिलो तो सरस्वती में पढ़ दी यहाँ हाई तब एशियन मोल्ड कंपोनेंट्स एमडी वाज एमडी इन 2001 थाउजेंड वन एस इनमेस वेल्थ अफ एक्सपीरियंस इन द मोल्ड मेनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सर्व्स वाइड रेंज अफ प्लास्टिक मोल्ड्स अल ओवर नेशन ये तो गफ भैया ओवर द पास डिकेड एमडी हेज डेवलप द रेपुटेशन फर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस फर कस्टमर फोकस्ड एप्रोच इट डील्स इन इंजेक्शन मोल्ड्स ब्लो मोल्ड्स डाइज सेट्स मोल्ड्स बेस इट इस With the state of the art infrastructure facility, AMD is able to meet the qualitative and quantitative demands of its clients. Its vision and mission is to provide high-class manufactured product by using best quality raw material. AMD has developed a new product M9, which is about to be launched into the market and anticipates selling 1 lakh pieces of this unit at sale price of 200 over the product life cycle of four years. Malay kam lagni information bolla yahan ayo product ko naam rahi chay M9. अंत पच्चीस चार वर्ष को लाइफ साइकिल रही दुई सौ रुपया में बेचने हो एक लाख बीस हजार यूनिट बनाने हो यही कुछ मैं चाहिए तो डाटा पर्टेनिंग टू प्रडक्ट एम नाइन आर एस फलोज कस्ट अफ डिजाइन डेवलपमेंट में एक बाहर लाख सैंतीस हजार पांच सौ मेनुफैक्चरिंग कस्ट में तिरासी रुपया पर यूनिट सेलिंग कस्ट में प्रति वर्ष अस्सी हजार रत्तीस रुपया पर यूनिट एडमिन कस्ट में एक लाख तेईस हजार प्रति वर्ष वारंटी एक्सपेन्स में चाह फोर रिप्लेसमेंट पार्ट्स 
पर ट्वेंटी यूनिट्स एट रुपीज एट पर पार्ट हर एक बीस यूनिट में चार रिप्लेसमेंट पार्ट चार वा पार्ट रिप्लेस कर दून पर्च रे पार्ट में चार रुपया खर्च आने तेरी नई टू भिजिट पर सात सौ पचास यूनिट्स हर एक सात सौ पचास यूनिट में दुईटा भिजिट कर जान पर्च अभी एक लाख बीस हजार डिवाइड बाई सात सौ पचास ये भिजिट कर जान पर्यो सात सौ पचास यूनिट में दुईटा भिजिट है जिसमें पर भिजिट तीन सौ पचास लगता है यह खर्च वारंटी एक्सपेन्स को गयो कंप्यूट दी प्रोडक्ट मेमोन लाइफ साइकिल कस्ट हेन अब ये सजिलो कि यहाँ सीधा सीधा यह एक लाख बीस हजार यूनिट चार वर्ष को खर्च फटाफट जोड़ दी कस्ट अफ डिजाइन ये भैया मेनुफैक्चरिंग कस्ट एक लाख बीस हजार इंटू तिरासी यू आई हाल्यो अभी सेलिंग कस्ट में चाहिए एक लाख बीस हजार इंटू बत्तीस प्लस अस्सी हजार इंटू चार करना पर्ला ये हेन यू आई हाल्यो ते पीछे एडमिट कस्ट एक लाख तीस तेईस हजार इंटू चार करना पर्ला ये यू आई हाल्यो अभी वारंटी कस्ट में चाहिए एक लाख बीस हजार डिवाइड बाई ट्वेंटी करे प्रति बीस कति भो इंटू फोर पार्ट्स इंटू एट यू आई हाल्यो अब सात सौ पचास गए सात सौ पचास कति चोटी भाई आयो इंटू टू भिजिट र प्रति भिजिट तीन सौ पचास भो आयो ये कई छे थे जस्ट एकदम फ्री को मक्स तब के एकदम सजी अभी सेकेंड में सजेस्ट टू वेज टू मैक्सिमाइज एम नाइन लाइफ साइकल रिटर्न तो पर्टिकुलर तो प्रडक्ट जो एम नाइन लाइफ साइकल को रिटर्न बड़ी बढ़ा बढ़ाला तो इसमें सामान्य चीज लेख तो यो जो रिसर्च करने बेला में डिजाइन करने बेला में ही सब स्टाफ सकेसम मिटिंग में राख्त भो तिन्स प्रश्न सोधन भो या भनम तिन्स कंसल्ट कर खर्च अरु खर्च घटना सकने संभावना होना सकता भर भे अभी सकेसम नया प्रडक्ट हो तेल छिटो भाग छिटो लंच कंपिटेटिव एडवांटेज तब सकूँ अरु कंपिटेटर तो प्रडक्ट को धे ज्ञान नपाऊ अलि एक्सिलेट अल अलिक तब एग्रेसिवली तब मार्केटिंग करें तेल बजार में लियादी भाव छिटो लंच कर दून भाव धेरे कमा सकूँ भूरा सामान्य तरीका लेखदिने पार्टिशिपेट्स स्टाफ्स अफ डिफ्रेंट फंक्शनल एरियाज एंड सी वेदर एनी फर्दर रिडक्शन इज पोसिबल इन लाइफ साइकिल कस्ट लंच न्यू प्रडक्ट एम नाइन एज सुन एज पोसिबल टू गेन बस ये कुछ थे कई थे हाई अभी यह लास्ट नंबर क्वेश्चन में चाहे एकदम सामान्य एकदम जिगे टाइप को क्वेश्चन है अब यहाँ के भाषा वाने वाई मैनेज द स्कूल कैंटिन्स एप्रोक्सिमेटली पैंतीस सौ स्टूडेंट इन काठमंडू ओके पैंतीस सौ स्टूडेंट्स जो कैंटिन पैंतीस सौ बराबर विद्यार्थी अब के खाना खुआने यो के द करेन्ट कैश पेमेंट सिस्टम रुपी रिक्वायर्स थ्री क्लर्क्स इच पेड रुपीज हंड्रेड टेन पर आवर रही कैश पेमेंट सिस्टम मतलब अब विद्यार्थी जो पैसा उठाइज ते को लगी हमी तीनटा क्लर्क राख्द रह तीनटा क्लर्क राख्द रह हर एक एक घंटा में एक सौ दस रुपया पेमेंट कर पर्द रहे क्लर्क है एक घंटा को इम्प्लोइड फर एबाउट फोर आवर्स अ डे एक दिन में लगभग चार घंटा इम्प्लोई हो सब इच क्लर्क चाहे द कैंटिन अपरेट्स एप्रोक्सिमेटली टू फोर्टी डेज द कैंटिन अपरेट्स एप्रोक्सिमेट टू फोर्टी डेज इन इयर एक वर्ष में दुई सौ चालीस दिन हो ठीक है वाई इज कंसिडरिंग वायरलेस वाई तब यहाँ ओनर भैया है वायरलेस कैश मैनेजमेंट सिस्टम राखने कि भर उसे सोच्ते अब यह मेनुअल कैश लिने कुछ छोड़ अर यदि है तब वायरलेस कैश मैनेजमेंट सिस्टम हो अब कार्ड बड़ पेमेंट करने अब क्यूआर बड़ करने वट एवर के होने वाले वेर ए स्टूडेंट कुड जस्ट स्वाइप एन आईडी कार्ड फर पेमेंट आईडी कार्ड पे स्वाइप करे पेमेंट आप हाल दिस सिस्टम वुड कस्ट वन लाख फिफ्टी थाउजेंड टू सेटअप एंड फोर्टी एट थाउजेंड पर इयर टू अपरेट तर इसको वन टाइम खर्च एक लाख पचास हजार लग् रर एक वर्ष चाहे अड़तालीस हजार चाहे अपरेट कर खर्च लग् वाई बिलिव्स डैट ही कुड मैनेज विथ वन क्लर्क अब इसो करने हो वायरलेस कैश मैनेजमेंट सिस्टम राखनी हो एटा क्लर्क मत राखे हो सीस्टम इंप्लिमेंट करना रिक्वायर्ड वह एडवाइज वाई ऑन द चोइस अफ अ प्लान एज्युमिंग वर्किंग लाइफ अफ यो वायरलेस कैश मैनेजमेंट सिस्टम फाइव इयर्स को होता बताने से एडवाइज कर यहाँ तो सीम्पल एट मेनुअल सिस्टम अल जो चल रखे में चाहिए वायरलेस कैश मैनेजमेंट सिस्टम बड़ कति खर्च ये कति खर्च कंपेरिजन कर डिशीजन लेखने कुछ तो कई छे छेन अभी क्लर्क अलग कति पेमेंट कर रहा भादा खी फोर आवर्स अ डे इंटू एक सौ दस इंटू तीनटा क्लर्क इंटू दुई सौ चालीस दिन इंटू फाइव इयर्स यही हो पेमेंट एकदम बेसिक बड़ा जाऊ न फोर आवर्स अ डे इंटू एक सौ दस है एकजना ने एकजना को आयो इंटू थ्री क्लर्क्स तीनजना को आ इंटू दुई सौ चालीस दिन एक वर्ष को आ इंटू फाइव इयर्स ये भाई जबकि ये चाहिए 
4 hours into x dash into 1 clerk is a new boy. And you WCMS cost at a new universe of a get a clock for plus 48,000 into 5 year got a thin lack of bejor the hurry. It's a pretty source to pour in a boy. And he's saving to his ability to implement governance manner and so got in you. Learn the people final level go question. Okay, it's on this and egg them. The key guy question maximum the key guy question. No, I got questions in fairy egg them is so zilla egg them is so zilla them basics general understanding less solve governing halga question or the ballet. So they got you. Hey, la the supper discuss got a socky socky over the bar. Okay, query time when I'm so here to another one ever the bar go of example. Yeah, it has a December. I know so I could pressure you I know they were my little fast track month of a last or so the last attempt to question discuss for the and this is all the question on this to the big arrow when you can just confidently the belly so I question pick up girl time here it up what I forgot new crowd silly mistake about girls silly mistake to let them through mongo for no socks I know they could all a calibre on this to take care of it okay la out of early के इच्छा सोधने वाले सोधा हूँ न तो वाले अब अब तो बाहर को टाइम में देरी वेस्ट कर दीना कि नहीं कि नहीं कि प्रेशर चल रहा है वाला तो बाहर को एग्जाम नियर अब दिसंबर में आई रहा है तो देरी दिन तो सही ना है ना हार्डली पंद्रह सोलह दिन इतनी मांगी था लक्के इच्छा वाले सोधा हूँ न तो वाले अब आम Any problem? Last one was another one. Okay, China, I lost our cape in China. One of one, she recommend my product. Okay, problem, Sarah. Okay, China, I know that this way should know about me. Okay, China, when it should have idola. La, this way, bye bye. La, hey, wish you all the best for your exam. Ramro Gornus. Okay, bye bye. Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.